Ghafla nikafumbua hivi macho nikaona mtu amevaa nguo nyeupe ndefu na kimo chake sikukiona ila mikono yake ilikuwa ni kucha ndefu na nyuma ya mkono wake kashika yai akaniambia twende huko nikamwambia wapi akasema twende huko basi hakuwa na mengi ya kuzungumza alishika tu ile yai akalibonda chini na lile yai likatokea njia mara nikasikia sauti nasema sisi sauti ile ni tofauti na iliyokuwa mwanzoni yenyewe ikisema ni kama yani kama ime, ilikuwa kuna chumba ina ngurumo kubwa kweli kweli ikasema ni china mimi ni Mungu wa dunia nimekuchagua wewe uwe malikia wa uzimu pale mimi nikawa naogopa kunywa na lia wakaniambia kunywa tu inabidi unywe kwa hiyo nikajitahidi nikanywa ile glasi yenye damu nikatoa tena kipande cha nyama nikala Mara nyingi imekuwa ikisikika na kuaminika baadhi ya watu ambao wameonekana kuwa na ushawishi mkubwa katika jamii kuwa kuna nguvu wanayoitumia tofauti na nguvu za kawaida. Na wengine wakihusisha nguvu hizo na Freemason, lakini pia wengine wakihusisha na nguvu hizo kuzim huku wengine wakihusisha na imani za kishirikina. Ukiwakuta wanaumjua Mwenyezi Mungu zaidi wanakwambia ni nguvu ya Mwenyezi Mungu peke yake. Leo niko na madam hapa ambaye yeye ana kisa kizito sana katika historia ya maisha yake. Amewahi kuwa malkia wa kuzimu. Tunakwenda kusikia kutoka kwake maana ya kuzimu ni nini, kuzimu ni wapi, kuzimu kuna nani na alikuwa akifanya kazi gani huko kuzimu. Na kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kia kili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shaw. Madam habari? Njema habari yako. Salama kabisa ongera kwa majukumu. Amina, mwema. Kwanza kabisa kwa wana familia wa Tiki TV ni kupe nafasi ya kujitambulisha. Okay, asante. Naitwa Regina Florence au kipenda unaita madam Regina. Madam Regina ni mzaliwa wa wapi kwenye familia ya watoto wangapi na mwaka gani? Okay. Mimi ni mzaliwa wa Tabora, mkoa wa Tabora wilaya ya Ulambo kata ya Kariua. Mm. Na ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto saba. Na sasa na umri wa miaka 25. Katika kipindi hicho unazaliwa unakuwa safari yako ya maisha ya kielimu mpaka kujikuta sasa upo katika au umeingia katika umalkia wa kuzimu na pia yote ambayo yaliendelea huko Asante Nikiwa na umri wa miaka mitano kwa sita kama hmm. miaka sita niliweza kuanzishwa shule hmm. Babangu na mamangu wakanipeleka ku shule ili kusudianze kusoma shule ya awali nikaanza kusoma hapo ile siku ya kwanza kabla sijaanza kusoma nikalala usipo nikauta ndoto ikasikia sauti ikisema ni na ngurumo sana ikasema Regina mimi ni Mungu wako niliomba mbingu na nchi nimekuchagua wewe ukija kuwa mkubwa utanitumikia na mataifa mengi watanitukuza kupitia wewe sasa mimi kwa sababu nilikuwa mdogo alafu sijui kwanza Mungu ni nini wala ni kitu gani sijaelewa nikaiacha tu kesho yake tena nikaota hivyo hivyo ambapo hapo sasa nimeshaanza shule siku ya tatu nikiwa naenda shule ni nimerudi usiku tena kwa tele ndoto sasa nikaa najiuliza nikajua labda ni maisha tu ya watu wote yanavyokuwa ila baada ya siku hiyo tukaenda shuleni nikiwa na rafiki yangu alikuwa ni mtoto wa mchungaji alikuwa anaitwa Faraja baba yake alikuwa ni mchungaji pale kaliu wa Tabora kwa hiyo mtoto akaniambia Regina twende kwenye kipindi cha dini cha kwetu maana mimi sikuwa naenda vipindi vya upende coast tukaenda mle kwenye kipindi cha dini tulipofika mchungaji akaniambia we binti we mtoto njoo mbele nikatoka pale mbele akaniambia piga magoti nikapiga magoti akaanza kuniombea akasema Mungu naomba umtunze mtoto huyu atakapokuwa mkubwa umtumie na kupitia mapito yake yakawe baraka na ukombozi kwa wengine afa akaniambia nenda kwa kaya usikilize neno la Mungu sasa 
mimi yani nikawa tu sielewi kinachoendelea ila nikakaa nikasikiliza akafundisha habari moja ya kitabu cha Yona ambapo Mungu alimtuma Yona aende ninao akakimbia tashishi kwa hiyo akafundisha kile kitabu yani tangu nikiwa na umri huo mimi kitabu kile nikakikalili nikawa nasema ha basi kumbe ndo maana nimeota hivi labda huyu ni Mungu asa nikamwambia mchungaji mbona umeniombea hiki ungeniombea pepo litoke kwa sababu habari za mapepo ni kwa nishizisikia wanafunzi wakisema mapepo mapepo kwa hiyo nikaanajua labda ni pepo lile akaniambia kaka sikilize neno la Mungu kwa hiyo nikarudi nyumbani hiyo hiyo siku nikarudi nyumbani na kesho yake nilipoenda shule wakati narudi na ni siku hiyo ambayo nilikuwa nimeshazoea kwenda mwenyewe sasa siku hiyo narudi nafika sehemu moja kuna njia panda shule yetu pale kaliua kuna shule moja inaitwa Mwangaza na shule kaliua A ambapo nilikuwa nasoma shule ya Mwangaza kwa hiyo pale njia panda nilipofika nikaa hisi ya ni ushauri tu nikaona usingizi nikasema kuja nikae hapa bila kujali mimi njia panda sieli kama njia panda ndio pokuwa na shida wala nini mimi sikasijui nikaa nimekaa hapa nikaika big language nikakaa nipokaa maana nikaisi kama na, na usingizi ghafla nikafumbua hivi macho nikaona mtu amevaa nguo nyeupe ndefu na kimo chake sikukiona ila mikono yake ilikuwa ni kucha ndefu na nyuma ya mkono wake kashika yai akaniambia twende huko nikamwambia wapi akasema twende huko basi hakuwa na mengi ya kuzungumza alishika tu ile yai akalibonda chini na lile yai likatokea njia nji yani ikatokea kama bomba na ile ikazungumzia mfano kama mabomba ya umeme ya ya umeme ila ni kubwa sana lika ile njia ile ikawa kama hivyo kutokea pale kwenye njia panda ni kwenye njia panda pale ilipopasua ile ilipopasuka mm. ikatokea bomba zile yani linapita alizini mm-hmm. akaniambia tuingie uko alivyo nishika mkono basi tukaanza kuingia mlele kwenye ile bomba tukaanza kuteremka na kuona kuona tunateremka nikiwa sijui na kuenda ni wapi ila huko pembeni naona kuna alizi kuna alizi yani naonyesha kama kio mm. kwa hiyo mimi nikawa naenda tu kwa sababu sijui na wala sielewi kinachoendelea ikani nimekubali tunaenda kwa hiyo mbele huko nikaona kuna maji tunapita yani kuna maji mengi ila bomba lile haliingizi maji kwa hiyo tunaona tu maji vitu maji yana, 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 ya, kuna vitu vinatembea kwenye maji lakini mimi sijui ni nini kwa hiyo mimi nikaenda mpaka alivonipeleka tukafika sehemu moja kuna ngazi ngazi tukasimama hapo akaniambia tutatembee akanishika mkono tukaanza kutembea pale nilipofika kwanza nikashangaa kwa sababu kulikuwa na hali kama jua yani hali ya jua la asubuhi kama mtu amewasha kibatali kuna vikuwa mwanga wake kwa hiyo nikawa nashangaa ni wapi wala nini sielewi kwa kaniambia usiogopi nikaanaogopa sana kaniambia usiogopi na nikaanza kuona watu ambao wana mapembe watu wana sura za ajabu wengine wana meno marefu mawili makubwa kwa walikuwa ni watu wenye kutisha kisha ila wengine ni binadamu kabisa sasa ile hali kwa sababu sikuwahi kuona watu wana nayo ndio ilifanya niogope kwa hiyo nikiwa sijajua bado ni wapi nikaona wengine wapo wanachoshia vitu wanapika ni wapo ni upande mwingine mimi nilipokuwa nimefika ni sehemu yani kulikuwa na group la watu hao lipo upande wa kushoto ambapo nilipokuwa mimi upande mwingine kulikuwa na group la watu wengine ambao wanachochea vitu kwenye mapipa wako wanachochea na moto zinawaka sehemu nyingi yani ni eneo pana sana lina vitu vingi wengine wanapika wengine wanabebelea vitu wengine wana kama matope yani kuna kazi nyingi zinazoendelea ila mimi pa, nikawa nimefikisha pale ambapo kulikuwa na wale watu walikuwa nakula na kunywa wanakula wali wanakula na nyama na, na grasi zao zilikuwa na damu ni za vio na damu sasa mimi nikaanza kusema eh mbona ni, ni kijikata natoka damu alafu wao wanakunywa wana, wana damu ni nini kwa hiyo nikawa nafikia yule mtu akaniambia usiogope alafu akaniambia twende ukakae pale huku wale watu wanashangilia wanafurahi wanapiga na vigelgele na shangwe kubwa kweli kweli sijui sasa wanafurahia nani 
nika bado sijaelewa kwa hiyo nikaambiwa nenda kae pale nikakaa kwa kwenye kiti kilikuwa kimeandaliwa kiti ambacho kiti kipo mfano kama hiki nilichukalia mm. ila chenye kimepambwa sana yani kimepambwa vizuri na vitu ambavyo vinye 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 mngao sasa sikuwa najua ni nini wakati huo kwa kama mepambwa alafu pembeni ya, ya kiti kulikuwa na mtu ambaye alikuwa yupo na, na upinde na mkuki na kwa sababu mkuki na upinde nilikuwa na ninaviona kwa babangu kwa hiyo vinyi havikuwa vigeni na upande huu wa kushoto na penye kulikuwa na mtu pia na huyo mtu ni mrefu na watu wenye ajabu ajabu tunaloku hapo pale kwa hiyo mimi nikaambiwa kae pale kwenye kiti ndipo kaa kwenye kiti yule mtu alikuwa ameshika mkono akaniachia akaniambia kaa kwenye kiti ndipo kaa kwenye kiti mara wakapiga kelele za shango kwa na furahia mara nikasikia sauti nasema sauti ile ni tofauti na ile iliyokuwa mwanzoni yenye kisema ni kama yani kama ime, ilikuwa kuna chumba ina ngurumo kubwa kweli kweli ikasema ni jina mimi ni Mungu wa dunia nimekuchagua wewe uwe malikia wa uzimu utaongoza waimbaji watala pamoja na maamizi mimi nikashangaa kwanza hii mm. sauti mbona kama nilisikiaga mwanzoni lakini mbona ikusema yenyewe ni Mungu wa dunia nikaa nafikiria basi nilipokuwa nafikiria wakaniletea glasi ya damu wakaniletea pale mimi nikawa naogopa kunywa na lia wakaniambia kunywa tu inabidi unywe kwa hiyo nikajitahidi nikanywa ile glasi yenye damu na ilikuwa na raza nzuri lakini nikanywa na nikawa na lia na nikabidi ninywe kwa sababu nilikuwa naangalia takimbilia wapi sio unipa kukimbilia hivyo ikanibidi nikanywa nikaletwa tena kipande cha nyama nikala nilipokula nilipokuwa nimekula kile kipande cha nyama wakawa nashangilia sana wakawa na furahi wanagonga glass zao kwa damu wana furahi wengi na naona wengine wana, wana magita wana vinanda wana drums wana vitu vingi ambavyo vilikuwa vya mziki wakana wanapiga pale wana fly sasa mimi nikana nafikiria ni nini basi ile mara ile sauti ikasema tena sasa nakupa kazi ya kufanya utaongoza waimbaji wa nyimbo za talabu namna gani utaongoza ninakupa maelekezo mwimbaji ili kusudi afanikiwe ni lazima atoe damu lita moja damu lita moja anazipataje anazipata kwa ajali hapo pembeni bado glasi ya damu nyingine ipo kwa hiyo napo kwa hapo yule mtu anavyozungumza mimi nakunywa damu naambiwa kunywa damu kwa hiyo nipo na kunywa na nakunywa bila kutaka kwa hiyo nikaambiwa kwamba ili mwimbaji afanikiwe lazima atoe damu lita moja na damu hizo zinapatikanaje zinapatikana kwa ajali kwa hiyo wewe utakuwa anakuja kwako anakwambia mimi nataka nikafanikiwe kwaona anapiga magoti unamwombea unamwekea mikono kwa sababu wewe sasa umeshapokea nguvu kubwa ambayo ya kuwaongoza wengine akitoka hapa mapepo ya ajali mapepo ya ajali yanaondoka pamoja na yeye kwa hiyo akifika barabarani kama anafika ni barabara fulani anasimama hapo anasema hapa nataka ajali itokee na watu kaza wafe na damu ipatikane labda lita kadhaa anaondoka anafika tena sehemu nyingine kwa hiyo yale mapepo ya ajali yanabaki pale barabarani yakibaki pale barabarani kwa hiyo gari likipita aidha halina nguvu ya Mungu au mtu ambaye wengine waga wana wanatengeneza wana, wana madawa sana labda inategemeana kwa hiyo akipita alikipita gari ambalo halina ulinzi wa Mungu au halina mtu wa Mungu mle kwenye gari lazima litapinduka na alikipinduka watu watakufa wakifa pale damu zinaonekana kama kama watu wamekufa damu kama zimemwagika lakini damu ndio kishachukuliwa kwa hiyo nikaambiwa ajali zitapatikana kwa stali hiyo na na akishapata hiyo damu akishafanikiwa 
lazima atoe asilimia kumi ya mafanikio yake kwamba kama anataka awe maarufu afanikiwe lazima atoe asilimia kumi ya mafanikio yake kwa hiyo asipotoa huyo mwimbaji atakufa na kuna vitu ambavyo anatakana avifanye kama yeye hatakufa basi atakufa nani badala yake lazima aandike pale kwa hiyo siku hiyo mimi nikaambiwa mrudisheni na kesho ata a, mtamleta tena ili tumpe majukumu kwa ajili ya kuongoza mamisi. Mm-hmm. Kwa hiyo ni yule mtu aliyenishika mkono awamu ya kwanza akanishika tena mkono akaniambia tuondoke. Tukaanza kuondoka, tukaondoka, tukafika tena kuna lile bomba tukao tunaondoka. Tunapanda tena tunaondoka paka tukafika pale nilipokuwa nilipokuepo awali. Nilikuwa nje ya panda. Kwenye nje ya panda ndipofika pale muda huo ilikuwa jioni sana ilikuwa ni saa moja nikaanza kusema sasa itakuwaaje nyumbani usiku itakuwa wana nitafuta inakuwaaje basi nikawa na, na, naogopa ila sasa siku kadhaa siku ni sisemi ila sasa nikawa naogopa kwamba ni vitu gani vile nimeviona mbona sielewi kwa hiyo wasiwasi ukawa ni kwangu tu nikasema wakiniuliza mitasema nilipotea njia kwa sababu ni, ni, ni ndo mara ya kwanza kurudi nyumbani basi nitawaambia hivyo. Kumbe wakati huo mamangu na dadangu na wakawa na nitafuta. Wametoa matangazo kwenye msikiti kwamba wakiniona wanipeleke kituo cha polisi au wapeleke pale msikitini maana nimepotea tangu asubuhi. Kumbe mimi sikuwa nimepotea. Kwa wakadhani nimepotea. Kwa nikaa naongoza njia nifike nyeleke nyumbani nikakutana na dadangu pamoja na mamangu. Wakaniambia umetoka wapi? Nikasema mimi nilikuwa natafuta njia ya kurudi nyumbani, kwa hiyo nikapotea. Nikawaelezea tu hivyo hawakuwa na maswali mengi sana. Wakaacha tu wakajua kwamba kweli nimepotea. Kwa hiyo nikarudi nikaendelea na mambo mengine nyumbani kama kawaida. Alafu kesho yake ambayo ilikuwa ni siku ya pili. Ni kiwa na, na toka shule sio sehemu ile ni sehemu nyingine ila yule mtu tu nikamwona ghafla tu amekuja yule mtu aliyekuwa amenishika mkono alivunja yai hmm. akaja tena akaniambia sasa tunaondoka yani alikuwa anasema tu ipo sasa tunaondoka akisema sasa tunaondoka mkono wake ananishika kwenye mkono wangu ndo ina wakati mwingine hiyo siku nyingine hiyo afida alikuwa na kijiti kwa hiyo kikivunja kile kijiti nje yanatokea tunapita tukawa tumeondoka mpaka kuzimu ndipo mimi nilikuwa nimeshaanza kupata picha kumbe huko ni kuzimu kwa sababu nilipoambiwa kwamba utakuwa maelekeo wa mbaji wa talabu kuzimu kwa hiyo na mimi kwa sababu nilikuwa sijui Mungu wala nini kwa hiyo ile sikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba kuzimu ni nini wala mimi nikajua tu labda tu ni kawaida tu labda ya maisha kila mtu ndio hivyo hivyo kwa hata siku ilifikiria sana. Kwa hiyo siku hiyo nikafika nika nikakuta tena kuna afra ambayo inafanyika na ile sauti baadaye ikasikika ikaniambia ikasema tena kama vile vile au ya kwanza na nguvu. Regina mimi ni Mungu wa dunia. Nimekuchagua wewe utakuwa malkia wa mbaji wa taabu kuzimpa pamoja na mamisi. Na leo hii nakupa namna kuongoza mamisi. Basi mimi nikaa sielewi kwanza mamisi ndio nini wala ndio kitu gani sielewi kwa nikaa nasikiliza tu. Baadaye akasema kwamba ili mamisi ashinde katika shindano lake. Ashinde katika shindano labda la mkoa wake au la nchi. Lazima atoe damu lita hamsini. Na baada ya kufanikiwa lazima atoe asilimia kumi. Asilimia kumi ambazo asilimia kumi inatekana awape wasiojiweza maskini wahitaji wale mavu awapatie kama sadaka au kama kama sadaka mm-hmm. na vile vile atakao imbaji vile vile inahitajika na atoe hivyo asilimia kumi hiyo ni kwa ajili ya wasiojiweza wahitaji wote tu yani atoe tu mm-hmm. kwa hiyo Ilo nafikiri naweza ika suki la msaada tu ni msaada wengine kuna misaada zinatokea tu ni mradi tu ni maagizo yanafanyika. Kwa hiyo mimi nikaambiwa hivyo taongoza na 
ili kusudi Messi afanikiwe lazima atoe atoe damu na ye damu itapatikana kwa ajali kwa hiyo wewe utakuwa na mamlaka ya ku, ya kuamuru mapepo wafanye kazi waende na na huyo kama ni mwimbaji au ni Messi waende naye na nyimbo utawatungia utawatungia nyimbo utakuwa na uwezo wa kuwatungia nyimbo na wengine ambao hautawatungia nyimbo watatunga nyimbo zao alafu wewe utakuja utawekea mikono utawabariki maana wewe sasa ndio kiongozi kwa hiyo mimi nikaa nimekubaliana nimekubaliana kwa sababu sipana namna ya kukimbilia au kufanya chochote basi nikaanikubali na tangu siku hiyo nikaanza sasa ni ni, 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 ni kama nimeambiwa nimewekwa rasmi sasa kuanza kazi na siku hiyo ilikuwa ya pili haikuchukua muda sana nikawa nimerudishwa alafu kesho yake kwamba niendelee tena na kazi ambayo nimeitiwa kwa nikarudishwa nikarudi nyumbani nikarudi nyumbani muda umekwenda ume kwa kwanza nilikuwa hivi unaenda wapi kucheza unaenda wapi nisema nilikuwa kucheza nikapitia huko nikazunguka ndo nimefika nyumbani kwa hiyo ni, 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 ni na jambo moja huko niliambiwa shati moja niliambia hivi lakini tumekupa uongozi huo usi kuna vigezo hivi usije ukasoma uka kitabu cha Mungu wa mbinguni usije ukakisoma kitabu cha Mungu wa mbinguni na jambo la pili usije ukamsamehe mwimbaji yote ambaye amekosea au amefanikiwa amekula pesa zake zote ukimsamehe tu utakufa na ukisoma hicho kitabu utakufa kwa hiyo mimi ni, na usije ukamwambia mtu yote kusiana na habari ya huku ukimwambia tu utakufa kwa hiyo mimi nilipotoka pale kweli nilirudi nyumbani mama anaambia hivi jana uko sasa hivi unachelewa ulikuwa wapi kama nilikuwa kucheza kwa umetoka kucheza afu ndio unarudi shule sasa hivi kasa nilikuwa kucheza kwa nika sijamwambia chochote kwanza nikaa najua takufa kwani nitakufa kwanza hiyo nitakufa nikawa sijaelewa maana yake nitakufa nitakufa je kufaje kwa hiyo sasa nilimsikiaga tu bibi yangu anasema watu wanakufa wanakufa sibia damu na hivyo walikula tunda ndio wanasababisha kufa ndio wanakufa wanazikwa chini wana, wanazikwa kwa hiyo nikasema na mimi nikisema nitakufa kwa hiyo siku ya ilivyofuata yule mtu alikuwa ananikuja kunichukua tu pasipokuwa lile yangu paka pale ambapo nilipokuwa nimezoea ndo nikawa naenda mwenyewe. Kwa hiyo siku iliyofuata akaja akaniambia sasa tunaondoka tukaenda mpaka huko kuzimu. Na hapo nikaanza ku nikaanza kuona waimbaji, waimbaji wengine walikuwa ni wakubwa, mimi nilikuwa ni mdogo sana. Ila walikuwa kwa mama pale, wengine wa baba. Na wengine ni viumbe tu ambavyo kiukweli vinatisha ambavyo vina mapembe wengine wana meno mawili wengine yani afwa wengine hawajavaa nguo wamejifunga funga tu miongo mi, mi, kama kama jani jani kwa hiyo mimi nikawa naogopa sana ila nikawa naambiwa na yule mtu aliyekuwa pembeni yangu wale walikuwa kinilinda kaambia usiogope usiogope kwa jasiri kwa hiyo mimi nikawa najitahidi tu niwe jasiri ila wakati mwingine mwimbaji akaja aniambia nina nyimbo yangu hapa nibariki nataka niende nikaipeleke studio mimi sijaelewa kuhusiana na studio la studio nikaona na, na una watu kula mapiga mziki sana wana wana vinanda wanapiga mziki yani mziki nasikia vizuri pale mwimbaji anaimba na mike nzuri kwa anafanya mazoezi pale afu au anampigia mziki anamwambia nenda 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 uka 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 rekodi na kabla hajaenda na nakuja kwangu na namwombea na mwambia sasa utaenda uta rekodi na nyumba yako itapata kibali nikaa nafanya kazi hiyo wanakuja watu wengi ila siku hiyo nikaambiwa kwamba wewe unapenda kuwa nani utakapokuwa mkubwa utakapokuwa mkubwa unapenda kuwa nani wakati huo nilianza kupitia magazeti babangu alikuwa anasoma kama gazeti nikaona naona magazeti mengine yanaandika sima misi si nini na nini kwa nilikuwa nafuatilia sana hizo habari nikaanza kuangalia nikasema mimi nataka sana nijue kwa misi 
hiyo ilikuwa ipo kwenye moyo wangu kwa sababu nilikuwa nimesoma magazeti peke yangu ila siku hiyo ile sauti iliniambia kwamba unataka kuwa nani kuja kwa mkubwa nikasema mimi nataka nije kuwa mess basi nikaambia kwamba kuna muda tutawaleta ma ma wa, ma, ma wakala wetu shuleni watakuja kuandikisha watoto ambao wanataka kukuza vipaji vyao hapo baadaye kwa hiyo watafika shuleni na hao ni mawakala wetu tume tutakuwa tumewaagiza wanaandikisha watoto ambao wanataka kukuza vipaji vyao kwa hiyo jina lako litapitwa litapitishwa na baadaye utakapokuwa umefikisha vigezo vya kuwa umefikisha umri wa miaka 18 unataka sasa kugombea jina lako limeshatangulia kwa hiyo mimi nikachukulia tu mas- yani kama kawaida tu nikaambiwa hivyo nikiwa nipo naendelea na majukumu huko huko uzimu ya kutunga nyimbo na kuombea wengine ambao wana, wana nyimbo zao wakirekodi kufanya mazoezi kweli kweli basi siku zikawa zimezidi kuendelea wakati mwingine damu na biwa damu damu hazijapatikana zimepatikana bila lita tisini na sheti ipatikane damu licha ya miakomu tu mtu anajitahidi mm. ili a, apate ajali nyingi ili damu ziweze kutimia Mm-hmm. Kwa hiyo anajitahidi anaenda barabarani anaenda barabarani kama damu hajatemea anaenda barabarani anania pale na naomba ajali itokee. Kwa hiyo si, si kila ajali tu inatokea, ni mradi mm-hmm. ni ajali. Kuna nyingine ambazo na watu wanakufa. Si sio mapenzi ya Mungu. Sio Mungu ka yani umri wa mtu umefikia kwamba afe hapana. Ni watu tu wanakatisha maisha ya watu kwa masuala yao wenyewe kwamba ili apate mafanikio lazima ipatikane ajali na wakati huo soja ajali ya ndugu yake ajali ya mtu yote ni damu tu kwa hiyo walikuwa wakijitahidi sana hivyo mm-hmm. wakijitahidi na ikitimia wanasema tumetimiza damu kwa hiyo mimi naambia basi kama mmetimiza na waombea pale mkafanikiwe na ukienda studio wana wana rekodi nyimbo zao na kwa sababu zimeondoka mimi nilikuwa natamka tu nilikuwa natamka yale maneno nitakayo tamkia yalikuwa yana, yana nguvu kwa sababu nilikuwa nimetamkiwa na huyo aliyekuwa amesema mimi ni Mungu wa dunia mm. kwa hiyo ni alikuwa ameniwekea nguvu ambayo mimi naweza kutamkia na kitu kikawa kwa hiyo japokuwa mimi nilikuwa mdogo na ni, na wakati huo nilivalishwa mpaka na kitani ambacho ki, 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 e, taji taji ya umalikia nikawepo nikawa ni mdogo kuliko wote sana lakini nikawa na nguvu kubwa ya kuambia watu na jambo linatokea mm-hmm. nikiwa niko naendelea na maisha hayo kama kawaida nikawa sasa nishaanza kuzoea mm-hmm. wakati huo naenda tu peke yangu yani nikijisikia tu sasa hata kama niko darasani leo saizi ngoja niende nikaa cheki mazingira kule mm-hmm yani naweza nikaa tu na kijiti nikaa kivunja kile kijiti na naondoka pale. Nikiondoka wanaweza wakanitafuta wakati mwingine wanaweza kanitafuta wakajua labda nimetoka nje hawanioni. Ha, na ha, hawanioni na wakati mwingine wanaweza kaniona labda tu nimelala afa wanena msha siti kumbe mimi ndo nishaondoka. Mm. Kwa hiyo nikifika kule naangalia sasa hivi kumbe kuna mtu fulani ndo kaleta damu kwa hiyo kama kaleta damu na na, na waambia wale ambao waliko pembeni saini fulani kale za damu wanasani kwa jambo lolote kama kuhamisha damu kuziweka sehemu fulani na wale wale viumbe wale so wengine so watu kwa sababu walikuwa na sura za ajabu ila mimi mm. nikakuta sasa ile damu na ilikuwa mimi nipo jasiri mm. nikawa si waogopi wala ninawaambia tu amesha ile damu weka kwenye pipa lile kwa hiyo nikawa nikijisikia tu kwamba saa hizi niende mzimu naenda na nikiamua ni rudi na rudi ila jambo moja nilikuwa sipati muda mwingi sana kusoma hmm. ila kwenye mitiani na na kwa mtu wa kwanza na kwa mtu wa kwanza majibu na kuwa nayo hmm. I, yani majibu na kuwa nayo kama ni yale majibu ya kuchagua ABC yani yanakuja kwenye kichwa changu kabisa naona hapa jibu ni A hapa ni B hapa ni C hmm. na nikijaza vile ikienda kwa mwalimu ana ana vizuri anaona mm. nimepatia hata kama ni jibu la Kiingereza yani mimi na, naangalia tu hapa maana wakati tu tunafundishwa ile kuweka kwenye bracket majibu 
kwa maswali ka, majibu ili jibu mnachagua a b c kwa hiyo mimi naangalia hili hapo ndio jibu nikiasa kwa hiyo inakuwa hivyo wewe kakuta kwamba na babu yangu alikuwa mwalimu mkuu hapo shuleni mm. sasa wakaana nitari jina yani alikuwa mwalimu ana akili sana ana akili sana lakini wao walikuwa hawajisili nini na kuna yote alikuwa anafahamu mm-hmm. kwa hiyo mimi nikawa nimezoea ya maisha nikaa sioni shida kwenda wala sioni wasiwasi wote naona kawaida tu na nikafikiri labda ni maisha tu ya watu wote ndio wanaishi hivyo kwa hiyo siku hiyo baada ya muda sana kupita siku hiyo nika tukatangaziwa na 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 mwalimu kwamba tulikuwa sema pale akasema kwamba siku fulani tutatembelewa na wageni ambao watakuja ku, kuandikisha majina ya watoto ambao wana wana vipaji labda kama wewe unajisi una unataka kuwa mchezaji mpira au unataka kuwa padri unataka kuwa sister utaandikisha jina lako ili baadaye jina lako linakwelishawekwa kwenye orodha kisha fisha ule umri kwa hiyo jina lako lipo kwenye orodha kwa hiyo hai, hai, itakuwa so shida mm-hmm. kwa sababu jina lako lipo kwa hiyo tunataka ni kuinua ni kukuza vipaji vya watoto ili tunajua mtoto fulani na kipaji cha aina gani na atastahili wapi. Kwa hiyo tukatangazwa tu hivyo sijui na wao waliotoa wapi ya wabali. E, mimi sikufaha sikujua nilipata wapi la mimi nilikuwa naelewa kwamba mm. niliambiwa hivyo wataleta makala wao. Kwa hiyo alikuwa jambo baya kwa wanafunzi wala kwa mtu yote kuambiwa kwamba tutawaleta watu ambao watangitikisha watoto kukuza vipaji vyao kufikia maono yao. Mm siku hiyo baada ya kutangazwa hivyo baada ya siku kadhaa siku tukaona watu wana magari wakaja paka pale shuleni wakaanza kuandikisha watoto mnapanga mstari kwa hiyo kama wewe unatamani kuwa padri unatamani kuwa sister sasa mimi nilikuwa tu na nilikuwa na mambo mawili mawili kana fikiria niwe sister au niwe messi yani hayo mawili sasa nikiwa sister au niwe messi mm. kwa nikani ila napenda sana kuwa messi nikasema basi ngoja wachague wengine wako wanajijaza pale kwenye mafomu kwamba mimi nitaka kuwa hivi hivi na hivi ikafikia zamu yangu wakasema wewe mbona au sema wewe unataka kuwa nani kwa hiyo pale mimi kilichofanyika walimu wale wengine wakasema huyo mjazeni tu huyo atakuwa misi huyo mimi nikasema mbona bado sijasema wakasema mjazeni tu huyo wewe atakuwa misi huyo wewe atakuwa misi huyo kwa hiyo mimi nikakuta kabla sijazungumza wameshanijaza hivyo hmm. kwa hiyo jina langu shuleni kana hizo kwenye attendance tu ikawa naitwa misi misi hivyo hivyo shuleni kwa hiyo ikakuta naanza kuitwa jina la misi nipo shuleni ambapo wao hawajua na nita hivyo kwa maana gani kumbe mimi naelewa sababu hmm. ni nini mhm nikaa najitahidi sana kwenye masomo kwa hiyo wakati mwingine naambiwa sasa ngumu unajitahidi kwa sababu ya usione kama unajitahidi wewe mwenyewe ni nguvu yetu ndio inakusababisha ufafumbi uzuri kwenye masomo ya nani nguvu ya 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 Mungu sasa huyo wa duniani ambaye alikuwa akisema kwamba haufanyi vizuri kwa sababu ya wewe mwenyewe Hmm. ila unafanya vizuri kwa sababu ya nguvu na uwezo wetu tunakuwezesha. Kwa hiyo wakati mwingine anasema kwamba ngoja tukuondolee uwezo alafu uone. Na kwa mtu wa mwisho kabisa. Hmm. Kwa hiyo na mimi nikakuta kweli naelewa kwamba nafanya vizuri kwa sababu ya uwezo ule naopata kule. Kwa nikawa nimeendelea na maisha hayo kwa kweli. Tu bila bila uoga, bila wasiwasi wote siku sikazidi kusonga nikifanya kazi na na na, na, na waimbaji na wakati mwingine wa kuna mwimbaji mmoja aka, akala pesa zote ambazo alikuwa amefanikiwa ikaonekana kwamba kala pesa zote na mimi nikasema basi ngoja akanirudia akaniambia naomba nisamee nikasema mimi siwezi kukusamea akasema nisamee nikasema siwezi kukusamee akasema nisamee sana basi niko huruma yangu nikasema ngoja nimsamee tu nikamsamee nikasema basi nimekusamea rudi nyuma kidogo siku ianzia story ya huyu mwimbaji ya yeah. ambaye alikula pesa rudi nyuma kwa after sauti kidogo au sauti yako ndogo sana haya tuendelee mhm nianzie wapi 
nyuma hapa kabla ya yani uanzie kitu chochote alafu uje kwa huyu mwimbaji aliyekula pesa. Mm-hmm. Kwa hiyo akaniambia kwamba haufanyi vizuri kwa uwezo wako mwenyewe. Mm. Ila unafanya vizuri kwa sababu ya nguvu ya ya, ya Mungu wa dunia mm. iko na wewe. Mm-hmm. Kama tukikuondolea nguvu ya Mungu wa dunia haufanyi vizuri. Ndio pale ambapo wakiondoa hiyo nguvu mimi nakuwa wa mwisho kwenye mtihani. Mm-hmm. Na wakinwekea hiyo nguvu na kuwa kwanza kwenye mtihani. Mm-hmm. Hata wanafunzi wajitahidi vipi hawanifiki. Mm-hmm. Alafu na mimi sisomi wala te, baba, baba angu alikuwa na tupa anatuletea walimu wa tuition pale. Mm-hmm. Wanatufundisha. Yaani mwalimu mwenyewe paka kaa anaona sasa mimi nakula hela za bure tu. Yaani hata simsumbui. Akiniwekea mm-hmm. maswali na yajibu yote fast paka anasema wewe mtoto una akili una gani? Mm-hmm. Kwa hiyo ikawa hivyo do siku hiyo moja mwimbaji wa nyimbo za taarabu alifanikiwa mm. akawa ametumia pesa zote bila kutoa asilimia kumi. asilimia kumi ile ambayo ya kuwapa wasiojiweza yatima wajane mm. kutoa kama sadaka yani kama alipata labda laki milioni moja inatakana tu laki moja asilimia kumi. Mm-hmm. Kwa hiyo yeye yeah, akala pesa zote hakutoa. Alafu akaniambia naomba nisamee kwa sababu mimi nimekula pesa zote, nimetumia mambo yalikuwa mengi mengiliana. Naomba nisamee, mimi nitapata na tatizo gani? Nisamee ana anapiga magoti anaomba msamaha. Bas kwa sababu alikuwa analia sana. Mimi nikasema ngoja nimsamee tu. Nikasema basi nimekusamee. Kwa hiyo nilipo msamee pale nikasikia sauti inasema umemsamee sasa subiri ni lazima utakufa ndio mimi nikaanza kusema lazima utakufa kwa sababu gani kwa sababu nimemsamee nikiwa niko nafikiria hivyo kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na ye, si mtu maana yuko anafanana na mtu lakini si mwanadamu akasema naomba msamee basi nikaambia kwamba huko hakuna msamaha labda apate adhabu ndo msamaha wake. Mm. Nikaambia basi natakiwa apate adhabu atembee kwenye miba. Atembee kwenye miba na na atembee kwenye miba. Akisha tembea kwenye miba hiyo ndo adhabu yake. Mimi nikaanza kusema itakuwaje nikitembea kwenye miba. Kwa wakati huo nikaa nimerudi nyumbani. Nimerudi nyumbani muda ukao umekwenda nikaa nimerudi nyumbani. Kesho yake kesho yake nikawa nimepeleka kwenye eneo la miba eneo la miba nikaanza kutembea kwenye lile kwenye miba miba ni mirefu inanichoma ni niliambia nitembee eneo kubwa sana mm. nikaanza kutembea pale nikawa nalia na umia ilikuwa e, maumivu so kidogo ilikuwa ni maumivu sana hapo hata leo kwenye nyayo zangu nziko alama za miba mm. kwa hiyo nikaanza kutembea pale nikaa nalia sana. Nipotoka hapo nikaambia ayarudi nyumbani, rudi nyumbani kwenu. Nalirudi nyumbani, miguu yangu ina madonda ya miba. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa naumia, naanguka. Mama akaniambia, "Kwani wewe vipi umefanyaje?" Nikaambia tu, "Mama, nilipita kwenye miba hii ya, ya shule ni kwetu kuna sehemu moja kuna miba hii ya mbigili, kwa hiyo kanichoma choma ndo hivyo. Kwa hiyo sikwenda shule." kwa siku kadhaa nikaona kuli yale maumivu ya miba. Kumbe mimi najua sababu sio miba ya shuleni ila iko sababu. Mm. Na wakati huo ambapo nikaa nimemaliza hiyo adhabu, nikaa nimemaliza hiyo adhabu kiuhalisia sisi huku maisha ya kawaida. Baba yangu alikuwa ame, amefanikiwa, hakuwa tajiri sana lakini alikuwa amefanikiwa kiuchumi. Mm. Kwa hiyo hata sisi tulikuwa tunaishi maisha ya alikuwa kitajiri lakini ilikuwa ni maisha mazuri mm. kwa sababu alikuwa na nyumba alikuwa na nyumba zilikuwa tatu alikuwa na, na, na maduka na maduka na alikuwa ananunua magunia daga kutoka Mwanza na kupeleka Tabora mm. ambapo alifahamika sana akawa maarufu sana pale nisu baba leje akawa mm. ananunua magunia ndoa ya mafuta ya kula na sambazi ya kule. Mm. Na pia kama na mikokoteni mingi ambayo alikuwa anaikodisha. 
na vitu vingi alikuwa anavitega uchumi. Kwa hiyo hapo ni anachozungumzia kwa hali ya kawaida afu na kilichotokea mbele. Hmm. Kwa hiyo sisi tukawa na maisha ambayo yalikuwa si magumu. Hmm. Na mimi wakati huo niko naendelea huko kuzimu kila siku kama kawaida. Na nikawa najua ni maisha ya wanadamu wote. Hmm. Wala sikutaka mwingine ajue wala sikuwa na na, na na hamasa ya kumuelezea mtu yote kwanza nikawa naogopa kuelezea. Hmm. Basi ikae imetokea tu kwamba mdogo wangu akaanza kuumwa, akaanza kuumwa, ghafla tu akaanza kuumwa, akapelekwa hospitali, kaonekana damu hana, katundikiwa jipu mala ka kidogo mama naumwa. Yaani magonjwa yakaanza kuingia pale kwetu mara na mimi tena nikawa na umwa nikapelekwa nikala za hospitali kama wa mtatu. Mm. Lakini wakawa nasema malaria malaria lakini malaria yenyewe ikaonekana ni malaria sa haiponi imekuwa malaria ambayo inasumbua. Wakawa nikia tu maji na kujitibu malaria ikawa ni malaria ya sugu ambayo ikawa inasumbua sana kupona. Huku wadogo zangu wanazidi kuumwa na baba mwisho naye akaanza kuumwa. Mm. Akawa kienda kwenye kuna duka anaumwa mpaka wanambeba wanamleta nyumbani hawezi akirudi nyumbani anakuwa mzima aki, aki, akienda duka tena wanambebelea majirani wanamleta nyumbani akifika nyumbani tu yeye hata nakupalilia anapalia kufanya kazi zinafanya hmm. anapona kabisa sasa siku hiyo moja mimi nikawa ni mpo jikoni nilikuwa niko jikoni kuna bibi yangu mama yake mdogo na baba alikuwa mm. amekuja kutembelea nyumbani na na pale kwetu palikuwa na wageni wengi ndugu wengi tu walikuwa wanakuja kututembelea walikuwa wanakuja kututembelea sasa siku hiyo mimi nikiwa niko jikoni nikasikia yani nikasikia nika kitu kimenimwagikia yani kama mtu kachota ndoa ya maji afu akanimwagia pa sasa nikaangalia hivi ni damu nikapiga kelele bibi ncho bibi akaja angalia ni damu yani damu zimemwagwa alafu na mtu hayupo na juu kuna singbod mm. alafu damu nimemwagwa nime, mpaka pale chini pote nilikuwa nimeweka mchele pembeni mpaka nimeingia kwenye mchele mm. damu hazijulikani zimemwagwa na nani kwa bibi akaja na akaambia na na bibi mwingine wakaja pale wakaangalia wakasema ni nini ni nini sasa basi ikabidi nikaenda kuoga nika nikadikiwa zile damu ikatolewa wakati huo ni swala ambalo lilikuwa lipo kwenye mabano hatuelewi ni nini hatuelewi ni nini baba akaanza kufikiria matatizo yameanza hmm. ngoja ni ende kwa waganga wakawa na mshauri nenda kwa waganga hmm. nenda kwa waganga maana alikuwa hayuko na masuala ya ganga kabisa akaanza kushiriki kwenda kwa ganga ili kusudi sisi tuanze kupata amani lakini kadri alivyokuwa akizidi kwenda kwa ganga ndivyo matatizo yanazidi katika nyumba hmm. yani mtoto ndo anazidi kuumwa wakaanza kusumbuka anampeleka kwa ganga mbali kasoro sio wapi huko anampeleka kutibiwa lakini mtoto bado anaumwa na huku wengine sisi tunaumwa wakati mwingine yani unaenda kuangalia tu banda la kuku una kuku anakudokoa inakuwa donda basi imeshapokuwa tatizo wakati mwingine mama anaamka tu anavimba akianza aki kujikongua tu mwili mzima mara amezimia matatizo yakawa mengi wakati mwingine tukaja tunavamiwa na majambazi wakawa wanatuibia wamebeba pesa wakawa wamechukua vitu lakini bahati nzuri baba alinificha wakompata huku bado mimi niko naendelea kama kawaida kuzimu naendelea kufanya kazi za kuzimu nikiwa bado sijatoka si na sijaelewa yale anatupata kwa sababu gani na haya yanatokea kwa sababu gani wakati mwingine mnaamka mnakuta damu zimepakwa kwenye mlango alama ya jeneza limechorwa lime kwenye mlango. Yaani kama kuna mtu anaweza akasema wachawi hawapo. Ujue huyu mtu wachawi hajamfanyia hajam 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 hajamshughulikia sawa sawa. Mm. Kwa hiyo damu zimepakwa kwenye nyumba. Siku zikazidi kwenda baba akasema ngoja nimlete mganga mkubwa. 
kwa alivyozidi kumleta mganga mkubwa siku mganga katengenezea dawa vitengenezea dawa asubuhi tumemka tumechanjwa kila mtu kachanjwa kwenye paji la uso hapa kila mtu amechanjwa na mamangu kanyolewa nywele na kucha tumekatwa kucha zote tunasikia kabisa panya panya anakula mikono yako anakula miguu na msikia kabisa afu unaona yani huwezi kumfukuza nguvu yako kufukuza una mnamka wote mlio na panya ni huyu mganga mkubwa anahusika au baada ya huyu mganga mkubwa sasa mganga mkubwa kaisha kuja kututibu siku hiyo kaondoka kaondoka ndio usiku wake katokea usiku wake ndio yanakuja tena mambo makubwa zaidi mm-hmm. kwa hiyo tunasikia unasikia kabisa panya na kaingia na neti anakula kidole cha kwanza cha pili paka na mazao yote unasema ni mfukuze panya uweze kumfukuza nguvu hauna kabisa mm. okay. mkiamka asubuhi kuna mdogo wangu ambaye sasa hivi ameweza six ya ameweza mkajana aliamka kachanjwa wani kuanzia hapa mpaka uka kapako na dawa nyeusi sisi tulichanjwa bola chale tatu tatu mm. mama kanyolewa nywele miguu imepakwa matope ni kama tulikuwa kwenye madimbo ya matope na tulilala wasafi. Mm. Kwa hiyo tukawa na mambo ya ajabu mpaka ndani tukawa tunaogopa. Yaani kwa kweli unaweza wakati mwingine bila msaada wa Mungu unaweza kupitia maisha magumu alafu ujui uta, utashinda vipi. Nyumba unaweza kaa na nyumba nzuri lakini nyumba unaiogopa. Kwa hiyo sisi tukawa tunaogopa ambapo ukiambiwa kwamba jina unabaki na nyumba baki hapa uangalie nyumba uangalie nyumba mimi nipo razi nikae barabarani nje niwangoje mpaka warudi hata kama ni usiku lakini mm. sio nikae ndani mle maana kuna vitu nakuta vitu vya ajabu ajabu kwa babangu akazidi kuangaika akasema ni fanye nini ili kusudi ni nusu familia yangu matatizo ndio yalizidi na magonjwa yalizidi ikafika wakati hawezi tena atakwenda dukani yule mlogo wangu wa kiume maana anifuata wa kiume akaambia aka basi wanaenda kuwasimamia vijana wale wafanya kazi kule at least mm. wanampa pesa yeye wao wanauza kwa hiyo wakati wa mama alikuwa na mgahawa mzuri ambao alikuwa anafanya kazi na kanao pale na ndugu walikuepo wengi nyumbani paka wengine wanaanza kujifahamisha sisi ni ndugu yetu wa aina fulani wa aina fulani walikuwa wengi ambapo mtu ukweli halisi ukiwa na maisha mazuri haukosi watu wa kutembelea nyumbani kwako. Yaani watakuwa ni wengi sana. Mm. Lakini ukipitia maisha magumu ndo utajua sasa anayenipenda kweli ni yupi. Kwa hiyo sisi tulikuwa na maisha mazuri. Kadri siku zilivyozidi kuongezeka mm. ndivyo maisha yakaanza kubadilika. Maana hali ikawa mbaya baba na umwa wafanyakazi wanachukua tu pesa wanaiba wengine wanatoroka wengine mkikagua mabegi yao mnakuta kuna pesa ikawa mambo yamekuwa na yeye akienda dukani kule anaumwa hali mbaya kwa hawezi hata kuongea wanamrudisha nyumbani hmm. akipeleka hospitali hana tatizo madaktari anasema mrudisha nyumbani hana tatizo ikawa ni wakati mgumu sana ambapo inawezekana kuna watu wengine wanaweza wanapita wakati kama huu. Hmm. Kumbe kuna kuna kuaga na mambo mengine yako nyuma hapazi ambapo msaada wa gani Mungu tu. Hmm. Kwa hiyo sisi baba akaanza kuwaza. Sasa ninainusu vipi familia yangu? Nyumba nimeuza, nyumba kauza nyumba mbili hmm. ili amtibishe mdogo wangu na wengine lakini bado ndo mambo yanaongezeka. Waganga wanataka hiki, wanataka hiki lakini bado mambo yanaongezeka akasema akaanza kupigia hesabu kwamba nikasikia tu akizungumza na mama kwamba mimi na waza tu amie morogoro au Dar es Salaam mm. kwa sababu naona familia yangu inazidi kuteseka sioni nilichokifanya tumeanza na maisha magumu sana nilianza kubeba samaki mpaka tumekuwa na maisha haya leo hii tunaanza kutana misukosuko hii na watoto wangu na hisi watakufa inabidi ni nifanye mchakato wa kuondoka mm. huku ndipo mimi nikaanza kuwaza nikasema eh baba anataka tuondoke huku wakati huo niko darasa niko darasa la sita hmm. darasa la sita kuelekea la saba baba alikuwa ameshanza mchakato wa kusema kuanza kuondoka mimi huko chini bado ni yani nimekishakuwa sasa hmm. ni mzoefu kuzimu hmm. naweza kutamka lolote kwamba kama uja, kama mtu anataka anataka apande cheo zaidi kwenye 
kupita waimbaji wengine anatakiwa afanye nini mm. naweza nikamta mkia wewe basi utapanda cheo zaidi ambapo anazidi kutoa sadaka yake nzuri na anazidi mm-hmm. kufanikiwa kwa hiyo nikawa nimeshakuwa mzoefu wa kuongoza watu na wakati mwingine tunatembelea vikao mbalimbali kuzimu naambiwa hii ni sekta ya wachawi leo hii labda ni, 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 ni siku ya kutembelea kuona mambo yanayoendelea kuzimu mara ya kwanza unatembelea kikao cha wachawi mm-hmm. ilikuwa mara ya kwanza ni kutembelea kikao cha wachawi nilikuwa naonyesha tu hapa ni sehemu ambayo wanakutana wachawi au wakuta niliwakuta ambapo wapo na wanachemsha nyama wengine wapo wanakula na wanaendelea na wao na wafalme wao na viongozi wao na malkia wao nyama za nini nyama za watu kule zinaliwa nyama za watu tu mm-hmm. na nikawa naonyesha kwamba wao umu kuna watu wengine hao hapo walikufa Mm. walionekana kama wamekufa lakini hawajafa mm. wapo huku na Kwa wapo huko kwenye wachawi e, wapo huko kwenye wachawi kuzimu mm-hmm. na wengine wapo kule ambao walikuwa wana, 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 wanafanya wao naomba sana mm. afu wakarudi nyuma mm. wakamwacha Mungu mm. kwa walivyo walivyobahatishwa tu kukamatwa mm. wakakamatwa moja kwa moja wakafungiwa kule wapo mm. huko kwa na wao wanafanya kazi ya kupika kufanya vitu kuwabeba watu maana kuwabeba watu kuwabeba watu nikawa naelekezwa jinsi wanaofanya mm. wanawabeba watu kama mtu mtu mwingine anataka mumbebe wabeba wampeleke sehemu fulani wanabeba wao ndio wanakuwa kama wa, wa, kama magari mm. tuka tukaendelea vituo hivyo na yaelekezwa na hapo tunatembelea tukiwa na viongozi na, na mapepo mengine ambayo yalikuwa yapo kinifuata mm. tukatoka hapo tukaenda kutembelea tena sehemu nyingine ambapo unakuta kuna ilikuwa ni baharini mm. baharini ilikuwa kwa mkuu wa bahari mm-hmm. ni tukaondoka tukafika kwenye maji ilikuwa ni kwenye maji mm. yani tuli nilishangaa tu tumefika kwenye maji kwenye maji lakini kulikuwa na njia tunapita. Mala tukaona nyumba nzuri ambayo ipo pale kwenye maji. Mm. Nyumba tukaingia huko ndani, tupeingia huko ndani tukakuta mkuu wa bahari mm. ambaye alikuwa hapo huko ndani ambaye ni mkuu wa bahari ambaye ana anaupaleta mambo ya kule. Anafananaje? Mkuu wa bahari alikuwa yupo ni mwanaume. Mm. Alikuwa na sura ya wanaume lakini chini mm. yupo kama samaki. Mm ila juu akiwa ni mwanaume na amekaa kwenye meza kama hivi tulikuwa tumekaa mm. na kwenda kwake lazima watangulie wale wale watu wenye waajabu ajabu wale ndio watangulie huko mm. alafu kulikuwa na wanawake wengi wengi ambao pia ni wazuri tu wa mumle kuna nyumba yake mle lakini mm. sio watu wale ni majini ndio wa mumle mm. ambao tukaambia kwamba hawa wanakaa kama kuna ajenda ya kum, ya, ya kumtumia majini mtu fulani au wanataka kujadili jina la mtu fulani kumteka kumwangamiza wana wanamwita huku kwa mm. wana wana wananuia kwamba tunataka awe hivi na majini endeni mkafanye kazi kwake kwa mm-hmm. huku huku ndio huku naka mkuu wa bahari na ni majini ndio anakaa huku yeye yeah, anafananaje yani rangi ya ngozi yake mkuu wa bahari mm. mkuu wa bahari alikuwa yupo na rangi ya Kiafrika tu ni mweusi mm-hmm na na wale watu wengine wa dada wale walikuwa wengine wana sura kama walabu mm. wengine wana sura kama wazungu wengine wana sura tu kama kama mwafrika mweusi mm-hmm. ila walikuwa wamekaa tu nyumbani mle moto ndio wa mazingira wamekaa mm. yani nakuwa kama upo kwenye msafara vile ndio unaangalia hivi una wewe wewe uongee kwa unakuwa unaelekezwa una tu huyu anafanya hiki na hiki na hiki na hiki baada ya kuambiwa kinachofanyika tukawa tumerudi tuporodi siku hiyo na kumbuka baada ya siku hiyo kulikuwa na sherehe ya kuwekwa mkuu wa anga mm. ambapo sikuwa nafahamu zaidi la baadaye kwenye masuala dini ndio nikafahamu kumbe kumbe swala hilo lilizungumziwa mm-hmm. la mkuu wa anga mkuu wa anga mkuu wa anga mm-hmm. kwa hiyo mkuu wa anga ilikuwa na sherehe ya mkuu anga ambapo walikuwepo viongozi ambao wanawakilisha nchi mbalimbali mmm wanakuepo pale kwa kwenye kwenye hiyo sherehe 
Mm-hmm. Na anateuliwa mkuu anga amba zinapigwa kula. Mm-hmm. Kula itakayo mwangukia huyo ndo anakuwa mkuu wa anga. Kula zinapigwa kwa mfumo gani na hawa viongozi ni viongozi gani? Wa kitaifa au viongozi, viongozi wote kutoka mataifa mbalimbali? Mbali. Viongozi wote kutoka mataifa mbalimbali ambao wako na connection za kuzimu ambao ni wafanya kazi yani ni, ni, ni watu wapo kwenye sekta mbalimbali mbali za kuzimu sio lazima kuwa kiongozi mkuu wa kitaifa ni viongozi wa nchi wa Wana kitaifa ukizungumzia kiongozi wa kitaifa tunamzungumzia rais ni viongozi wa ni maraisi, kitaifa au ni viongozi wa chini au ni inakuwaje yani kwa mimi nilivyoelekezwa hmm. kwamba ni viongozi kutoka nchi mbalimbali hmm. sasa si kufahamu zaidi kama ni kiongozi ni rais au nani ila ni kila kiongozi amewakilisha nchi yake mm-hmm. kwa hiyo ndio anakuwepo pale na mtu yeyote ambaye yupo kuzimu mm-hmm. ni lazima afike kwenye shere ile na ndio mm-hmm. maana tena mimi nikaweza kufika pale mm-hmm. kiongozi yeyote anaye anaifanya kazi ya kuzimu mm-hmm. kwa sababu na mimi nilikuwa malikia huko kwa hiyo ikanibidi niwepo kwa kuna viongozi wa wachawi wako pale mm-hmm. na na huyo mkuu anga kula zinapigwa kwamba tuna waliwekwa watu wawili mm. kwamba alikuwa mwanaume na mwanamke mm. nani awe mkuu anga kwa hiyo ikaonekana kwamba kula zikimwangukia mwanamke atawekwa kwa ndo mkuu anga na kula zikimwangukia mwanaume ndo atakuwa mkuu anga mm-hmm. basi kula zilipigwa na zikamwangukia yule mwanaume ndo mm-hmm. akamteuliwa kwa mkuu anga na si kufahamu zaidi kuhusiana na mkuu wanga kinachofanyika ila kwa maelezo ambayo alikuwa anasema mkuu wanga ana, ana mkuu wanga anakaa kwenye yanga mm. la mahali fulani kwa hiyo mkuu wanga ndo anaweza akawateua mkuu wanga kama ni mkuu wanga labda la Tanzania ana yeye anachagua sasa viongozi wengine watakao kaa katika mikoa yeye ndo anakuwa na uwezo wa kuwachagua mm. na mkuu wanga kazi yake ni ni kukamata anga kwamba we wakati labda unaomba unaomba anga linakuwa zito unaona uvivu usiombe au usifanye maombi unakuwa una, 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 unaisi uchovu kwamba bora niache hmm. au baraka zako zinapokuwa zinakuja ya nazishikilia hizo baraka sasa hmm. mimi wakati usipo naelewa sana ila ndo nilipokuja huko kwenye upande wa nikaja kuelewa kumbe kuna malaika Gabriel ambaye anatumwa kwaleta watu baraka ndio nikafahamu zaidi. Mhm. Tuendelee hapo kwenye sherehe za mkuu anga. Kwa hiyo sherehe za mkuu anga ikawa imefanyika. Ikawa imefanyika na huyo mwanaume akawa amewekwa kwa mkuu anga. Na wewe ulipigwa ulimpigia kura. Na mimi nilimpigia kura kwa sababu mm-hmm. ni, ni, ni lazima sio ya ni kila kiongozi mm-hmm. wa kuzimu. Mm-hmm. Kwa sababu kule kuna sekta tofauti tofauti koni unakuwa ni watu wengi na nafahamiana. Huyu mm-hmm. ni kiongozi wa wachawi, huyu ni kiongozi wa watu fulani, huyu ni kiongozi wa majini, huyu mm-hmm. ni kiongozi wa nai kwa mnakuwa wote pale. Mm-hmm. Kwa hiyo zoezi hilo lipofanyika tukawa tumeondoka kurejea katika hali ya, ya, ya kawaida mbali mm-hmm. mbali kwetu. Huko mlikuwa mnaendaje na mlikuwa mnarejea vipi? Kwenda huko kwenye siku hiyo sikuwa imepangwa kwamba ni siku ya ku ya kuwekwa mkuu wa anga hmm. kwa hiyo napelekwa hmm. na hao ambao walinzi wenu hmm. kwa taarifa sinakuwa mnayo kwamba siku fulani siku ambayo mtaenda kutembelea sehemu fulani kuna tukio fulani kwa hiyo wale majini wale ambao wanakuwa pembeni yenu mapepo hmm. wanakuwa pembeni ye, pembeni yangu kama sio mfano mimi hmm. wanakuwa pembeni yangu mmoja anakuwa ametangulia mbele na mwingine amekaa upande wa kulia na kushoto kwa hiyo wanakuongoza kwamba ni huku tunakokwenda. Mhm. Na mnaenda kwa sababu tukio linalofanyika ni kuzimu huko huko. Sawa. Mm. Mkamaliza ile shughuli ya sherehe ya mkuu anga tuendelee. Tukamaliza sherehe ya mkuu anga na na siku hizo tulikuwa tunatembezwa kuonyeshwa kazi zinazofanyika kuzimu. Mm. Kwenye vitengo tofauti tofauti kama mm-hmm. tulivyokuwa sisi mimi kiongozi wa wa waimbaji na mamisi mm. kwa wako viongozi wengine huko wanaofanya kazi mm-hmm. kwa ilikuwa ni siku ya kufahamishwa na kutembelea kuna kinachofanyika basi katika 
hali huku ya kawaida na siku zilivyokuwa zikizidi kuendelea hmm. mambo yalikuwa yametuzidia sana baba akawa amesema kwamba ngoja akimaliza shule wakati mkifanya mtihani wa taifa wakati tukifanya sisi mtihani wa taifa maana nikawa nimeingia darasa la 7 hmm. fanya mtihani wa taifa kabla matokeo hayajatoka sisi tulikuwa tumehama tumehamia Dar es Salaam hmm. kwa alizungumzaga tu hivyo mmenikasikia na wakati huo sasa tumeishiwa na duka lenyewe lime, limefilisika wafanya kazi wanaondoka hata pesa kulipa wana watu makesi mengine ya ajabu ajabu yanakuja ni mtu mtu tu anakuja anamwambia nimekuja kukuletea pesa ili kuwa naandai labda ya, ya biza yako nilichukua hapa dukani kumbe pesa ni ya bandia alafu anaenda yeye mwenyewe kituo cha polisi anasema fulani ana pesa ya bandia kwa kija baba anamkamata ya makesi yakawa mengi magonjwa mengi mambo mengi kwa tukakuta zile pesa tulizokuwa nazo zikazinaishia kwenye matatizo maisha yetu yakaanza kwa ya shida mm-hmm. tulikuwa tumebakisha sukari viroba vya sukari tuna, tunatumia mama kule alipokuwa anafanyia biashara mgahawa maana alikuwa anajenga mgahawa na watu wanakula pale nafanya kazi barabara ikali inaongezwa upana kwa mm-hmm. eneo lile lilikuwa limeongezwa barabarani mazingira yakaanza kuwa magumu mazingira yakaanza kuwa magumu tukakuta tumetumia zile mifuko ya sukari na na vile vitu vilikuwa vimebakia tuka limeisha sasa hmm. na wakati wa baba anaumwa ndugu wangu yule baba anaumwa hali mbaya na mama bado mazingira yakuwa vizuri hmm. ndugu akaanza kutukimbia moja baada ya mwingine tukajikuta tunaanza kuishi kwetu hmm. baba akawa katika hali mbaya sana sana katika hali mbaya sana mpaka tukafikia kwanza kunywa uji wa Nisi fulani hivi zilikuwa pokuwa tabora zinaitwa spadipo spadipo uji wa juisi yani kuna juisi ipo kama amila ipo kama ni packed kama la amila hii mm. inaitwa spadipo mm-hmm. ni unga yani ni unga unga wa, wa, wanatia kwenye maji au wanatia kwenye maji afu na unakunywa una kama juisi uh, zile kama nimesahau vilikuwa vi, kama unaweza ukaweka chini ladha ya kama coca cola kama ehe, ladha kama ya orange, orange yeah. unaweka unapata juisi ile pa kwa hiyo kando mnaweka kwenye uji kwenye, kwenye uji badala ya sukari eh, badala ya sukari kwa hiyo tukao tunaweka kwenye uji badala ya sukari mm. tukao tunakunywa yani wakati huo kweli halisi ndipo mimi nilipojifunza mm. kwamba ndugu wengi mm. au watu wengi wanampenda mtu akiwa na pesa. Mm. Yaani unaweza ukafikiria unapendwa kweli. Watu wanakuthamini kumbe ni wanapenda kwa sababu una pesa. Mm-hmm. Ukipata shida ndio utajua anayekupenda kweli. Tukawa na maisha magumu, tunakula tu mara moja, kula kwenye kwa shida. Basi na magonjwa yamezidi. Baba akasema la inabidi nihame tu na tupofanye mtihani wa darasa la saba baba akasema aka ni kwa sijajua hmm. ila baba akamwambia mama waambie wafue ngozi zao ijimane tunaondoka Dar es Salaam hmm. ndo mama akatambia phone nguo siku ile kwa Jumamosi hmm. mama akatambia phone nguo Jumane tunaondoka Dar es Salaam tukasema tuondoka ufanyaje mama akasema phone tu nguo tuondoka kutembea basi mi nika kafua nguo pale Jumane ilipofika umbeba alikuwa shakata tiketi aka tukiwa ndani ya gari akatupa kia ndani ya gari alikodi gari bali tukaenda paka station tukapanda kwenye train train tukatondoka kuja Dar es Salaam basi tulipofika Dar es Salaam tukafika kuna baba yetu mmoja hivi mdogo alikuwa anafikia kesi sana na baba hmm. ndio tukafikia kwake tukaishi pale kwake kwa muda kidogo kwa muda kidogo kama mwezi wakati huo vitu vilikuwa vimepakiliwa kwenye gusi ili viweze kufika kwetu hmm. kwa hiyo mazingira yale yalikuwa magumu tulikaa vizuri pale kwake ila ikafikia tunataka kuhamia kwetu sasa hatuna kitu vitu bado havijafika tunaendaje hmm. kukaa tuna kitanda tuna chombo la nini kwa hiyo baba akawa asubuhi alimuomba alimuomba kiti akakalie na familia yake kwa mdogo akamwambia kwamba sawa 
Kuja lakini tusipingia ni shida huko kila mtapate maisha yake. Mm. Baba akaumia tu sana akasema ah yani kwa kweli mtu tulikuwa tunaishi naye akija nyumbani anasema ni niondoke na kuku gani nile chakula gani najipangia yale yananiambia hivi kwa sababu mimi na maisha magumu tayari. Mm. Basi baba akachukua amuzi tu la kwenda kutafuta nyumba tukakaa tukaanza kuishi sehemu moja huko Konga. Mm. Tukaanza kuishi kwa kweli. Tuliishi tuliishi maisha magumu sana tulishi maisha magumu kwa sababu tulikuwa tuna mwenyeji mwenyeji yote Dar es Salaam alikuwa mwenyeji huyo mabugo ndio alikuwa mwenyeji wetu mamdogo eh huyo ambaye tukafikia kwake mm. na yeye alimwambia baba kwamba umehamia huko kila mtu kila 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 mtu abebe mzigo wake sasa kupigana na shida mm. kwa hiyo baba akajikuta yuko yuko peke yake msala hana na watoto wake watoto wake tu tulikuwa watoto sita mm. kwa hiyo sisi au wadogo zangu wengine bora mimi nikaa nime madada sala saba nilikuwa naongoja matokeo mm. au wadogo zangu wengine walikuwa nasoma darasa wengine la la ta, la nne kwa kuhamisha uhamisho ilikuwa shida haiwezekani pesa hana ikawa inawezekana hata kupatia uhamisho watoto basi wakawa na kato nyumbani tukao na kaa nyumbani tukao na kaa nyumbani kwa muda ule baba akawa amesema ah maisha yatakuwaje tukao tuna kuna pesa ambazo zilikuwa mbovu ze azokuwa anatumia dukani sasa zile pesa alikuwa anatuambia basi zilikuwa ngweni na mchanga vile zile nyeupe nyeupe maana zilikuwa zisharibika 100 zile mm. mkanunue unga ndio tunapangua zile pesa tunaenda kununua unga maduka leo tunatoka hapa tunaenda kununua duka la mbali ili watu wasi tukamate siku nyingine Mm. Tunaenda kununua duka la mbali kwa hiyo tukinunua ndio tunapika tunakula mwisho wa siku ile pesa zikaisha biashara msingi ndio ilikuwa hana mm. akaanza siku moja akakusanya vyuma vyuma akakusanya vyuma vyuma akauza akapata msingi akaanza kufanya vya biashara biashara sasa kulikuwa na mabima vyuma mengine ya, ya baskeli zilikuwa mbovu akawa amekusanya aende akauze ili apate kukuza msingi Mm. Yaani alikusanya baba akasema la mimi nikipata hii pesa nampa mama yenu akapata biashara hata kukanga mihogo. Hapo mm. tulikuwa tukikaa kwanza ndani penye tunalalia mabox ya michano afu ndio tunalalia maana vile tulikuwa vijafika afu sijajali tokea siku vile tulikuwa vilikuja baadaye sana vilifika vidogo. Mm. Kwa vingi vikawa havipo. Kwa muda mwingi tukao tunalalia maboksi tunatandika kanga watoto sita. Kwa hiyo kina baba wanatupa maboksi, wao wanatandika kanga, wanalala chumba chenye kimoja ndio tumepanga. Wakati mwingine tunalia baba na mama wanatubembeleza. Wanasema hapana jiteni mume wanangu ndio maisha haya. Na nyinyi siku moja mtakuja kusimulia maisha na kupanda na kushuka. Mm. Kwa hiyo leo mtu anaweza kufanikiwa na siku wa siku utakuwa maskini. Kwa hiyo wakaona tia moyo. Tukao tunalia, tukaonalia kula kwenye kwa tabu. Baba akakusanya ile mavyuma, aende akauze. Alipokusanya ile mavyuma ile akauze, sasa akafika sehemu akasema ngoja niweke hapa nirudi nyumbani, nikachukue kuna chuma moja nimelisahau. Alipofika sehemu karudi nyumbani kakuta watu wameenda kuchukua ile mfuko kwenye mavyuma yote. Mm. Na tuna ndio tulikuwa tunamtumilia baba aende akauze anywe na unga. Mm. Yaani ni kama kitu chenye kuchekesha lakini tu, siku hiyo tulikana njaa mpaka yani mimi nilizimia maana nilikuwa sijai kuumwaga na njaa sana. Mm. Baadaye ba, nikaona yani, kizunguzungu giza kizungu, giza, ni, ni, kaona giza ni kaona kizungu giza nikaona giza limezidi siku leo kilichoendelea baadaye nikaja kuambia tu na mama yani njaa imekuwa mpaka umezimia. Nikasema eh yani kumpa mpaka nimezimia basi nikawa na uchungu sana chuma la nyumbani alilikosa na kule akakuta alibaki na chuma la nyumbani moja tu yale mengine yote ya basikali maana angepata pesa kidogo na msingi la nyumbani hakuliuza tena au aliuza la nyumbani aliuza mara ilikuwa dogo ilikuwa nusu kilo tu hmm. kwa lililo simia tatu ndo akanua unga robo hmm. ndo tuka akaja aka, mama akapika ule ugali robo hmm. watoto sita ndo tukala sisi wao kana lala na njaa hmm. tukala baba sio akasema kwamba 
ngoja mimi mke wangu ngoja niondoke niende nika kuna kibarua nimesikia huko polini wanakata mikaa bosi anawapa unga anakata mikaa alafu anawalipa kwa mwezi ngoja niende nikatafute maisha maana mambo yashakuwa kwa magumu ndo baba akasema aka, aka nibebe na wao tatu wangu wa kiume Hmm. kwa sababu hawaendi shule sasa hivi wapo na masuala kwa fuatilia wa misho sina basi ni wabebe watanisaidia kana wao nikawafundishe maisha kufanya kazi zozote maana mimi nisingekuwa nimefundishwa hata kazi za kwata mikaa nisingeweza hmm. ni vyema kumfundisha mtoto maisha yote hata siku ya siku ya kibadilika anaweza kutafuta msingi kwa namna nyingine hmm. kwa hiyo sisi tukabaki pale nyumbani na mama tukabaki na mama na wale ndugu zangu wengine baba akawa ameondoka hana simu la nini kama ameondoka polini simu kulanga huko simu la mamangu mbali huko kwa kweli simu moja kunaitwa bupu bupu kwa akawa ameondoka walipoondoka huko na wakati wa baba alikuwa ni, ni mtoto ambaye alikata liogo na baba yake kwa akawa iko peke yake tu hiyo mm. na baba yake alikuwa ni, ni mtu mwenye pesa kwa alimkataaga kwa mtoto akamkataa na baba baba kama amekuwa tu hivyo hivyo. Mm. Kwa hiyo akiwa kopo lini akiwa na wale wadogo zangu kwa muda walikuwa na umwa, mmoja alikuwa na umwa. Mm. Siku ya siku mtu mmoja akamwambia, "Mbona huyu mtoto amefanana na mzee mmoja anaitwa Jackson?" Eh, baba akasema, "Kwa nini nafahamu?" Akasema, "Yeye tunamfahamu, tena mtu apeleke." basi wakafika kule wa kumkuta huyo mzee Jackson bila alimkuta mke wake ni mama wake mdogo na baba. Mhm. Ndio baba akafurahi akasema ni afadhali nimekukuta nimekukuta mama ndo akawasaidia akawapa dawa pale na pesa wakapata watoto kupona. Baba akarudi tena kijijini kule kwenye mikaa. Kwenye mikaa kwenye walikuwa wanakata wanaingia kwenye hifadhi ndio wanakata mikaa. Na hao wadogo zangu wakawa wameishiwa chakula, wakawa kula maembe na visambu wanakula sisi huku imepita miezi minne mm. hatuwaoni mama kodi ya nyumba imeisha mwenye nyumba anatudai anasema anatufukuza nje anatufukuza anatoa vitu nje anatolea vitu nje basi mama akawa amesema basi mimi kama natolea vitu nje nitolee tu mimi sina namna mimi sina namna akame muomba mtu pesa akawa mpate f3 f- ndo akana nua mihogo anaenda kukaanga sehemu moja gungu la mboto mm. gungu la mboto pale kuka kundi kulikuwa na mwembe kwa akana anaenda kukaanga pale anaenda kukaanga baadaye baba akaa akawa amerudi mkao wenyewe amekosa pesa amekosa amerudi na madonda na majeraha kibao sio alipata ajali huko wamerudi kwa miguu basi mama akasema basi tuendele kuishi tu nyumba pale mwenye nyumba alikuwa ameshatufukuza mm. tukawa tumehamia nyumba nyingine tukawa tumekaa hapo mwishoni Mungu akasaidia japokuwa tulikuwa tunaenda kuuza miogo usiku usiku mama anaenda ana, anaenda anabeba saa tisa ila anatuamsha twendeni bebeni kalai na nini tunabeba tunaanza kutembea kutoka sehemu moja hivi uko ngama zizini mazizini moshiba Mm. tunatembea mpaka gongola mboto kwa miguu siku saa tisa tunatembea akifika kula na kanga miogo afisi ndio tunaanza kuwapelekea watu wale nyenye miogo wateja tunawaambia tunaza miogo ziko pale na viazi kwa ndio sisi tunapeleka kujuta na tunabeba tunarudi tukawa kidogo na maisha yao lakini huku sasa kwenye mimi maisha yangu mwenyewe mm. nikiwa bado niko naendelea sasa siku hizo nikaa napenda sana kuimba nilikuwa napendelea sana kuimba nyimbo za taarabu mm. mamangu mdogo ambaye alikuwa ni mke wa babangu mdogo huyu aliyetupokea mm. sasa waliachana akawa amekuja kukaa nyumbani kwetu mm. apa hapo kuna chumba kimoja waligombana na mme wake kaka amekuja kujipaza kwa siku kadhaa pale akaniambia Regina mwanangu mbona nasikia unaimba nyimbo za taarabu kuna shindano nimesikia limetoka kwamba mtu ukijirekodi kidogo afikatuma voice mm. 
ukashinda kwenye shindano hilo unapeleka studio bure afu unajengewa na nyumba Mm. Kwa hiyo jile kole maana wewe tunasikia unaimba imba sana nyimbo ya talabu nika, nikasema kweli akasema kweli nikasema mimi si msina akasema ah, si maula nikasema si eh, simu kweli hauna sasa tumia simu yangu mimi namba nazijua ni ile hapa unatuma tu kivoice hicho basi nika jile kole nikakituma kivoice ka, ka baada ya siku kadhaa aka pigia hilo shindano liko limetangazwa kwenye Times FM. Mm. Aka akampigia mdogo alikuwa mtangazaji mmoja hivi nani e, na, ma, nani mdada mmoja hivi si dinda akampigia. Akamwambia huyo binti aliyeomba nyimbo hiyo ameshinda. Kwa hiyo nitakana afike kwenye ofisi zetu ili kusudi a, ili aje kuchukua zawadi zake. Hizo mm. na studio apelekwe. Afu mimi mbo nilimba simple tu mimi baada hapo akili yangu ikanijia mm. hivi wameimba watu wote mimi ndo nije nishinde mm. na kutaka niende ni kule kwamba kwa nataka mimi niwe sasa mimi mimi naanza kufikiria kumtumikia Mungu wa mbinguni ile sauti ya kwanza mm. Nita, nitarudi vipi kumtumikia Mungu wa mbinguni maana nishaanza kusikia habari ya Mungu na najua asali zake za sauti na naelewa hata pamoja na misukosuko yote hiyo lakini adui mkubwa nimemuingiza mimi kwenye nyumba. Mm. Pamoja hata wachao wamepata nafasi lakini tatizo kubwa ni mimi nimekuwa lango kufikisha mambo mengine. Mm. Nika sasa tutawezaje ku, 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 kutoka kwenye mambo kama haya? Nikasema hapana, mamdogo mimi siendi. Sasa yeye akawa ananing'ang'aniza ili kusudi na yeye akijua na yeye atapata zawadi kidogo. Mm. Na mimi nikawa nakataa, nikijua kabisa sijashinda tu hivi hivi ila ipo sababu imesababisha nishinde kwa sababu mimi wimbo niloimba ni simple tu kidogo tu afu ndio uonekane nimeshinda uliimbaje wimbo niloimba mm. una wimbo niliimba ilikuwa nakumbuka na niliimba ombea simtaji simtaji ungekuwa ni mtaji ungefungua kibanda ungekuwa ni mtaji ungekomesha na riba na maneno maneno mbele huko vidogo tu afu ndio nikasema kaona mbele mimi siendi na mdogo akasema hamna wewe umeshinda basi nikaambia mimi siendi mimi nikaamua tu kusimamia mimi siendi basi nilipo amua hivyo nikasema sasa mimi na soma kitabu cha Mungu wa mbinguni. Si nikataza nisome kile kitabu. Kwa nani nataka nikijue kina nini paka nilikataza nisome. Ndipo mm-hmm. nikachukua kitabu ya babangu alikuwa ametupa Biblia. Tu tunasoma lakini hata ni kwa sikisa Mungu anza nikaa nakigopa tu hata sikigusi. Sikuwa nikasema moja nikisoma ikafungwa sehemu moja huko nikakuta kumeandikwa mwanzo. Nikasoma hapo mm-hmm. mwanzo Mungu aliumba mbinguni na nchi. Nika soma nikasema kumbe mwanzo wa dunia fa alimumba Adam na hawa nikapaka nika, nikaelewa kwamba kumbe kwa wao kutokea vifo mm. nikasema sawa nikafungua tena yani nafungua tu kubatisha nikafungua hivi nikakuta kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mm. hapo mwanzo Mungu alikuwa hapo alikuwa hapo nuru na nuru ilikuwa ilingaa il, il, gizani basi nikaona maana na huko ndoko nafanya nikasema ii maana mwanzo wa nchi alikuwa hapo Mungu afu huyu Mungu huyu Mungu ali, ali, ndo aliomba mbingu na nchi. Alafu mimi mm. mbona nilisikia kwamba mimi ni Mungu wa mbinguni? Alafu kule mbona nimesikia kwamba mimi ni Mungu wa duniani? Kumbe wa kwanza ni Mungu wa mbinguni. Aha. Okay, nimeelewa. Basi nikapiga magoti pale nikasema Mungu wa mbinguni, Mungu wa kweli nisaidie maana mimi nishachoka. Kichwa kwanza kilikuwa kinaniuma siku zote mm. za maisha yangu. Kichwa ni saa zote kinaniuma kichwa nikilala ni ndoto za ajabu ndoto tunaona na ingia kwenye makanisa ndoto tunaona na nyonyesha madamu nikitembea niki tu ndo hivyo na kuja ku, najisikia na, na niondoke niende kuzimu kwa hali ya kawaida nikaanisha choka maana nimekuwa sasa ninapata hamasa tu ngoja niende najikuta naenda kukataa siwezi basi nikasema Mungu nisaidie nimeshachoka nisaidie basi nilipo Nipoacha tu kile kitabu nikaona mkono wa mtu unanyonyoshea hivi nikasema unatokea wapi yani ulikuwa unatokea ukutani umeenda ni mwetu mle mm. unanyonyoshea nikasema eh inakuwaaje Mungu wangu nimesoma kitabu hichi ila nikasema Mungu wa mbinguni 
nisaidie basi ni, ni baadaye ile nika 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 maana ilikuwa ni lazima tu niende mm. yani hata kama sitaki nataka najikuta tu lazima tu niende kama navutwa na sumaku lazima tu niende yani najisikia tu ngoja niende ngoja niende nikajikuta nimeenda nilipofika huko nika ile sauti za saile ile kwa nasema Mungu wa dunia ikaniambia kwa nini umesoma kitabu cha Mungu wa mbinguni wewe si ulikataza usisome kwa nini umesoma sasa ngoja nikuonyeshe huyu ni lazima afe basi yule mtu mmoja yule mwenye mapembe yule akawa anasema mna mkuu si muue mpe adhabu ili kusudi akirudia tena ndio muue basi akamsi sana akaniambia ni 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 bebe mawe mawe ambayo makubwa ni ya bebe ni amishe kuyatoka pale kuyapeleka kule mawe yenyewe wananitwisha ni amishe afu ni ya bebe ni amishe sehemu nyingine na adhabu nyingine nikaambia basi ya bibi atumbukizwe kwenye maji ya moto achope kidogo kwenye maji ya moto miguu yake mm. yule mtu akani anamwambia msamee 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 kwa asiye bebe mawe ni sasa mimi nikaa niliambiwa unachagua uweko kwenye maji mfuke wa maji au uweko wapi mimi nikawa sieleni kana alija tu basi paka nichukua kaniweka pale kwenye mvuke wa maji nikana yani moshi ule unaniunguza basi paka nitoa kaniambia haya beba mawe haya ndio nikawa na twish wale mawe na beba mawe makubwa yananiponda nikawa na madonda na nichubuko inaweza na lia nasema mimi jamani kwa nini hata nilizaliwa napata mateso kama haya nikaa na umia siku hiyo nikaa hata siwezi hata kutembea nilibeba ile mask ya maliza nika nimeambiwa mrudishe ni tu nyumbani maana nikaa siwezi kutembea nilirudi pa nyumbani nitaidi paka ndani mama akaniambia kwa nini wewe umefanya nini nikaambia mna mama mimi sijafanya kitu chochote sijafanya kitu chochote hata niliumia uliumia na nini nikaambia niliumia nilianguka nikasingizia vitu vya uongo uongo mama kasa nani alikupiga ulifanya aje akanipeleka hospitali na baba wewe unipeleka hospitali akanitibia maana kwa kanitibu wao akajua baba niliumia sijilikuwa nilikadanganya uongo tu mwingi pale kweli nika ni, nimepona nika nimepona ile majeraha ila sasa siku hiyo nikasema hivi eh Mungu wangu mimi naendelea vizuri inakuwaje za kunisaidia ndio siku hiyo nafika tena kuzimu nimefika kuzimu tu ile nimeshuka kwenye ngazi ngazi niende kwenye kiti changu nikasikia nikamwona nika mtu anateremka kutoka kwenye ngazi ngazi amevaa nguo nyeupe amevaa nguo nyeupe amekuja mara akafika paka pale nilipo akanishika mkono akaniambia hivi nimeaona mateso yako nimeshuka mimi mwenyewe ili nikukomboe nitakuwa pamoja na wewe hata ukamilifu wa dali hata ukamilifu wa dali dali eh uh-huh. hata ukamilifu wa dali mm. ukirudi duniani utasikia gari la matangazo likitangaza liku, kuhusiana na habari za Mungu wa mbinguni mm. nenda hapo utaanza safari mpya ya ma, ya kunifuata mimi na mm. mimi sitakuacha nitakuwa pamoja nawe siku zote mhm ah, mimi akanishika ule mkono alikunishika mkono wangu tukaanza kuondoka wale waliokuwa walinzi wangu wakabaki wanashangaa yani kunifuata wanifati lakini wakawa hapo wanashangaa wao wengine wote wengine wa sekta yangu za mbali wakawa hapo wanaangalia kwa mbali wanaangalia tu kwa mbali lakini kunifuata wanifati mimi nikawa nashangaa mbona wanifati kati mm. wagana nifata basi mimi nikaondoka nikaondoka nikaa najua tu labda Mungu ndo wa mbinguni ndo amenisaidia mm. kwa nikarudi paka pale nyumbani nilipofika nyumbani nika nika ka kidogo ilikuwa ilikuwa saa 9 hiyo nikasikia mkutano mkutano yani watu wanatangaza na gari kama vile ulivyoambiwa ehe kama nilivyoambiwa Mm-hmm. kuna mkutano eneo moja hivi ukonga huko kuna mkutano leo unaanza saa tisa kamili majira haya unaanza kutakuwepo na, na mkutano mkubwa ambapo Mungu atajitukuza mahali hapa tunawakaribisha wote basi ukantangaza njoo nene njoo nene wanaimiza yani mimi sijawahi kukanyaga kwenye kanisa la Kole nilichokifanya nikaenda kuoga bila kumwaga hata mtu 
huyo mm. nikaondoka zangu nikaenda paka kwenye mkutano nilipofika kwenye mkutano nikaombewa ni saa ya kabla hata wajaanza kuombea watu mimi huko nilianza kuanguka mapepo nikaanza ni, baadaye nikaombewa nikaombewa nikaombea jioni pale ukasema hivi kwa nini umekuja nani kasema nimekuja mwenyewe wakanyambi basi usikose hata siku moja jitahidi nika ninajitahidi naenda kila siku kwa sababu mm-hmm. najua ni nini kilicho sababisha niende mm-hmm. kwa nika nimejitahidi kila siku nikaa naenda paka mkutano ulipoisha tukaanza mamangu akana nikatalia wewe kwa nini unaenda kanisani kwa nini unaenda sisi hatujui kwenda kama kanisa la Okole una hasi hivi nikaambia mama wewe niache tu hata usinikatalie kwa sababu hujui we wewe uniache tu akasema au siende nikasema hapana niache tu niende kwa hiyo nikaa naenda kila sema lazima lazima siku ile akaenda ili alikuwa anataka nirudishe alipofika kule alipokiona yani mapepo yanaongea mpaka vitu ambavyo hata yani lugha yeye lugha ambazo mimi hata sijui kiruga lakini naongea kiruga anasikia vitu vinaongelea yani vitu vya vya vya, vya, vya ndani kabisa ambavyo vya kifamilia ambavyo hawajawahi kunielezea mm. akasema mm. alifundi nyumbani akamwambia baba bareje naomba mtoto tumwache jamani jamani si ana si ni mapepo ina gani yeye aliyokupo naye uwe eh. basi akaniacha mm. nikawa naenda kanisani nikaenda kanisani na uzuria nikaisha mkutano ule nikafanyika kongamano semina mimi sikuwahi kukua sasa siku moja mm-hmm. nikawa na uzuria sana paka huku huku sasa kwa kuna kitu nikawa nimeruka kiasi ya mmoja niliacha huko mm. nyuma wakati huo Mungu alisaidia kwa maisha ya familia mm. Mungu alisaidia baba akapata kazi alipata kazi akaanza kufuatilia wamisho wa ndugu zangu ika kuna wali mtu akajitokeza akasema kwa sababu ulipata matatizo basi inabidi warudie huyu alikuwa darasa la 4 arudi darasa la 3 mm. alafu ndo aendelee shule ila mimi tena ika kwa sababu nilifaulu sasa mm. mda ule hata hela ya kusomesha ikawa haipo mm. ikawa wadogo wangu wakawa wamefatiziwa wamesho wakawa wameanza tena shule mimi kwa muda huo baba akawa amesema jipe moyo tu mwanangu uta kama ilishindikana kusoma uko basi utaanza tena masomo ipo namna nyingine ya kusoma ya kiuti utasoma tu kwa hiyo nikiwa nimeokoka huku naendelea na kiuti Mm. nasoma kioti lakini yani maisha yangu si mkubwa ilikuwa ni kanisani mm. kwa hata ilikuwa ni ngumu sana hata kufanya vizuri shuleni ila mm. neema ya Mungu kwa sababu nilikajua kabisa msaada wa kwangu ili niweze kushinda kwa sehemu nilipokuwa ni Mungu mm. kwa hiyo nikiwa nime yani nime nime ujue ile umeokoka alafu unatamani kumjua Mungu unashauku kujifunza yani pale hata kama mtu akikufundisha uongo unakuwa unaukubali mm. kwa hiyo mimi nikana na, 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 naelekezwa kwamba ukweli upo kwenye neno la Mungu na namna ya kutembea na Mungu iko hivi na hivi kwa ni kama muzuriaji wa semina za maisha ya kiroho makuzi ya kiroho mtoto mm. sikwai kukosa ni kiwa na jitahidi nikasema hivi mimi hata iwaje sito mwacha Mungu hata nipite kwenye shida namna gani. Mm. Kumbe wakati wewe unapo shetani naye anasikiliza, anataka akujaribu kupitia hicho hicho unacho kizungumza. Mm-hmm. Baada ya muda nikaanza kuumwa. Nilianza kuumwa walikuwa kama malaria. Nikaumwa nikatumia nika dawa ika bado. Ba, kila siku inavyozidi hali inazidi kuendelea. Baada ya siku nikapelekwa hospitali nikapimwa magonjwa akasema hana tatizo lolote nikasema mbona bado naumwa mama akasema sasa tunafanyaje inakuwaje kwaje mbona mwanangu bado anaumwa nikawa nasumbuka tu naumwa nikasema Mungu ipate nisaidia si, siku zilivyo zile kwenda nikaambia na malaria na typhoid na vyondo vya tumbo na pressure nikaambiwa alafu na ugonjwa mwingine ambao yani nilikuwa na magonjwa mengine mpaka madaktari wanasema ugonjwa tujawahi hata kusomea Hmm. magonjwa ambayo yalikuwa ni ajabu ajabu mengine ambapo nilikuwa nimevimba kwenye pua yani siwezi kupumua ni kuna nyama zimezimba kwenye pua 
ambapo na kwenye kwenye kinywa yani kuna kile kilimi kile kimevimba ambapo hata kila chakula haiwezi yani akipiti Hmm. na magonjwa mengine ambayo yalikuwa yani yapo ya, 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 ni magonjwa ambayo yapo yani ya hatarisha ambayo hata madaktari wanasema hatujawahi kuyasoma ya magonjwa. Hmm. Nikasema Ayubu alipita kwenye mapito magumu akumwacha Mungu na mimi simwachi Mungu atanisaidia tu. Nikatibiwa nikanywa dawa si nikafanya nini lakini bado naumwa. Mwisho wake nikasema mama mimi nimechoka sinywi dawa. Sinywi dawa tu niache Mungu atanisaidia wakati wa nilikuwa naanguka yani naishia nguvu paka napelekwa amana mm. wananichukua majirani wanapeleka amana afa napiga simu mama mwanao kwa naumwa iko hali mbaya hawezi hata kupumua tumepeleka amana na nikaa naambia usitumie hizi simu na vitumbo usitumie daga usitumie vitu fulani mambo kiba sasa ninajifikiria magonjwa yamepatikana wapi mbona kama ma pressure si ni mimi ni impression nimesipata wapi basi nikaa naendelea nasema nitumie dawa nimetumia dawa nimechoka lakini bado nikafika ndo nikasema usitumie dawa mimi mita kai vivi Mungu atanisaidia siku tukiwa tupo pale kanisani kulikuwa na mchungaji mwenyeji ambaye ambapo nipokoka na mchungaji msaidizi alikuwa vizuri kabisa yule mm. mchungaji mwanzoni hata nipokoka na mshukuru Mungu kupitia mm. yeye lakini akaanza sasa safari zile za kwanza kwenda nchi za nje mm. anasafiri anaenda anarudi alipoanza kwenda akirudi akienda akirudi mara kwa mara akiwa akienda Lagos Nigeria. Mhm. Akaenda kurudi akija na mitume na manabii tofauti tofauti pale kanisani. Mchungaji. Mchungaji. Mhm. Kaanza kushangaa yani miujiza inafanyika miujiza mikubwa. Miujiza mikubwa watu wanapata magali, wenye kansa wanapona, wenye vitu na vitumbo wanapona. Yaani watu wenye magonjwa makubwa makubwa wanapona. Halafu alikuwa na tabia ya watu. Yaani hata kama umekula mbele kwa kumkula daga huko au hata kama umeweka nyanya moja najua kabisa ulikula daga na umeweka nyanya moja kama pesa pesa umeficha sehemu fulani anakutajia anaelewa kila kitu akawa kanisa likawa ghafla limejaa watu wengi likawa na watu wengi wanakuja kushuhudia pale tumepona kansa tumepona vidonda tumepona hiki sasa mimi na mimi naumwa na mimi sijapona. Nikawa namuuliza mchungaji mmoja, mchungaji msaidizi. Kwa mm. mchungaji, mbona ametufundisha Mungu anaweza? Mbona mimi bado naumwa inakuwaje? Mbona inakuwa hivi? Akaniambia, "Sasa na Mungu anatenda ni ni Mungu anatenda kwa majira yake, inawezekana wao ni majira yao." Sasa kitu kimoja kichu kwa kinishangaza. Mchungaji alikuwa ana sifa mbaya. Alikuwa anajulikana mchungaji mzinzi ndio mm. ilikuwa sifa yake. Yaani hata ukitaka kufika baadaye wakambadilisha jina ukitaka kufika kanisani pale maboda boda wanakuambia naenda kwa mchungaji mzinzi ndio unaenda. Kwa nini anaitwa mzinzi? Alikuwa anatembea na wake za watu, wa binti za watu, wa shirika, yani ushirika, yani wengi anatembea nao. Mm. Kwa hiyo na hata jamii watu ikawa na muona hivyo. Kwa mm. akawa anasema mchungaji huyo hamna kitu huyo, msom mchungaji. Ila lakini kanisani huko anatenda miujiza. Na mimi nikasema, "Bona sasa sielewi, imekuwaje? Mbona tume hapa Mungu alikuwa hivyo? Mbona inakuwa hivyo? Kabla nikawa na muuliza yule mchungaji msaidizi. Mm. Mchungaji, mbona mimi sielewi? Inakuwaje?" Akaniambia kwamba hamna nikasema bwana watu wanamsema mchungaji kwamba yuko hivi na hivi na kweli hata mimi kuna maneno alishawahi kunitamkia ambayo sikutarajia kabisa na nilikuwa mdogo nikasema sasa mimi na nilipokuwa mdogo ndo nimeokoka na mega 14 sasa yeye na watu wengine nikiona akifanya vitu vingine tofauti wanamkuta na watu ofisini mtaani uko barabarani sifa kama imebadilika alikutamkia nini 
alikuwa aliniambia kwamba naomba ubaki ofisini maana ni na naona wewe kama una, yani napenda tupu wala kosi akazungumza mimi nikasema mchungaji tena akamwambia mchungaji yule msaidizi akasema huyu mchungaji vipi akanyambia usiwafuatishe hao watu waache wasimseme kuhani wa Mungu wewe mwacha muombe nikasema ah sawa waliokuwa wanamkuta ofisini na watu walikuwa wanamkutaji wa yani walikuwa wali wanaume za watu walikuwa wanamkuta na wake zao Hmm. kwa ikawa ik, katika huduma lakini ka, so katika huduma hmm. ambapo wanamkuta akifanya mambo ambayo yani ambayo hayana utukufu kwa Mungu kwa kile mchungaji hmm. na ake, ake, anachunganisha wake za watu anamwambia labda mume wako sio huyo mume wako huyo sio so mpango wa Mungu wewe muache Mungu atakupa mume mwingine afa anatembea na yule mwanamke hmm. kwa hiyo hizo sifa zikawa zimeja alafu na yeye ndo anatenda miujiza mimi nikasema haiwezekani. Wame ni, nimefundishwa neno na ni wakati wote nikawa nafuatilia kwenye redio, sehemu mbalimbali kwenye TV na nasikiliza habari za Mungu. Mbona Mungu hayuko hivi hawezi kutenda kazi na wenye dhambi? Mbona inakuwa hivi? Kabla nikamuuliza tena mchungaji msaidizi. Mm. Kama mchungaji niambie ukweli. Wewe ulinifundisha Mungu afanye kazi na wenye dhambi. Inakuwaaje mchungaji ana sifa moja mbili tatu, alafu naye anatenda anatenda miujiza akaniambia muombe tu kumbe yeye alikuwa ananiambia mimi kama mtoto tu mm. akiniambia muombe ila na yeye aka ana, anapata maswali mm. anapata maswali na wakati wa mchungaji alikuwa mchungaji afa alikuwa ajaoa bado yule msaidizi huyo huyo mchungaji mwenyeji mm. alikuwa ajaoa kwa hiyo baadaye akiwa anaendelea akiwa anaendelea na miujiza hiyo niondoka ni, ni kama ndo harusi yake inafanyika na mke wake mm. akiwa anaendelea na miujiza mingi watu wanapona wanapata magali wanapona kansa kuna watu nilikuwa nafahamu pale wakawa mm. naumwa kansa hawaponi wengine wanaumwa magonjwa tu madogo madogo wengine hawaponi mimi nikaanza kusema mm, hapana Mungu anachagua anaponya wageni afu wenyeji hawaponi huyu mm. Mungu aina gani nikasema basi ngoja mimi siku nianze kuwafuatilia ni, ni waangalia hawa watu wanaopona mm. nitafunga kwa sababu niliambiwa na vidonda vya tumbo nisifunge mm. nikasema nitafunga siku tatu kavu nione kuwa Mungu maana Mungu najua tena yeye ndo ana uwezo kuliko mwingine mm. alafu ni, ni niombe Mungu anionyeshe kuna nini madhabahuni nikawa mm-hmm. nimeshia nia kufunga hivyo ila kabla sijafunga nikawa nimesema kwamba tafuatilia watu wanaopona mwingine anazambi ti alikuwa homa ni yani mtu kaja na kanzu kabisa pale kanisani anasema niliombea na mchungaji kuwa homa ni nimepona nimepata na gani nimekuja kushuhudia ni, na ni ugonjwa nimepona ukimu cheti hapa cheti kinaonesha kweli Yes. Mm-hmm. nikaa na maswali mengi kweli halisi nikasema atafanya uchunguzi juu ya watu wanakaaga wapi mm-hmm. kwa hiyo siku moja mtu mmoja aliombewa pale alikuwa ameshuhudia akasema na kama eneo la jirani tu hapa kwa alivotoka tu mimi pasipo kumwambia mtu nikasema ngoja niongo nimfuate nione ana sasa alisema na kama zingira jirani nilipomfuata yani ukweli halisi ali, yani ilikuwa ni kuna corner tu ile nime amekatisha tu nikaangalia sijamuona nikasema au inawezekana alikimbia au nini bas nikasikufata sana nikasema siku nyingine nitampata mwingine mm. lakini mwingine naye alipotea ni njia ni nimekapua tu vya macho ni nimepasa macho tu mm. mtu sijamuona nikasema mm, hapana hii sasa inanifanya mimi niingie kwenye maombi yangu niombe si mtu wa kawaida nimemfuatilia mpaka mwisho nione anakaa wapi mm. alafu kanipotea tu ina mara hapa yanafanyika mazinga ombe au kinafanyika nini sasa mm. nikasema mimi nataka kumbiwa Mungu kweli na ninachoona sasa kama sikielewi acha Mungu si ana nguvu acha mm. nione Mungu ana nguvu kiasi gani japokuwa ninaumwa lakini nafunga alafu najua kabisa sitokufa na vidonda vya tumbo alafu mm. Mungu atatenda basi mimi nikaamua kufanya hivyo nikafunga siku ya kwanza ya pili ya tatu nilipofunga siku ya tatu kaanguka Jumapili kana milango moja Mungu zilirishwa kama ni mtumishi wako ama ame ame ame, ame na kubadilika kuna miungu anayetumikia 
kama ipo miungu anayotumikia ipo pale anayotumikia basi nijue wewe unasema kwa njia nyingi sema mm. kwa namna yote ninga nielewe nikaomba siku hiyo akaja mdada mmoja kwa kuna same ushuhuda pale una 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 unafika pale una, una, una kabla hujitambulisha kuna mtu anamwandikia una, kimeseji na ushuhuda mkanitendea jambo fulani mm. kwa hiyo ndo anaanza kuku kuku introduce anawaambia watu huyo ni fulani Mungu kamponye ugonjwa huu mwingine ataeleza yeye sasa wewe dada kasema hivi mimi mimi Mungu kanitendea jambo kubwa hata sitaki uniongelee yani jambo kubwa jambo gani kamwambia yule yule mama hapana acha mimi naseme mwenyewe ni kubwa sana nikisema wote alimaliza acha mm. niseme mwenyewe kafika pale bwana Yesu asifiwe amina haleluya kanisa amina tunamfahamu mm. huwa tunakuwa naye Mm. Haleluya kanisa sema mimi niseme niseme sema niseme huko wa Mungu watu wakasema sema shashaza ya shuhuda mm. akasema eh hey, mchungaji kwa siwezi kutaja jina mm. akasema mchungaji kwa nini unataka kuwapeleka watu mtoni mm. wewe jana tulikuwa wote kuzimu ukanenunulia na sehemu ya kuzimu kwa nini watu wanajua wanamtumikia Mungu mbona wana, wanamtumikia shetani bila kujua mm. wewe kama unataka kwenda mtoni siwende peke yako Mm. Yaani kwanza ile watu walitamani kumshika afu kidogo anataka kumsikiliza. Mm. Kwa baada wakaenda kumshika mchungaji akamwambia kama tena na pepo. Akasema mimi sina pepo. Hapa ndipo na kesi zangu timamu na nimeona tu nisemwe kweli. Mm. Basi wakaanganyizwa mpeleko ofisini mchungaji anasema akamwomba ikakataa mwenyewe sasa sina pepo. Hapa ninaongea na kesi zangu timamu maana mimi ni mtenda kazi wako. Basi tenda kazi wake kivili kanisani pa mm. au kuzimu pale kanisa ni mtenda kazi mm-hmm. lakini pia kuzimu ni mtenda kazi wake nikamnunulia simu ya mawasiliano na kuzimu mm-hmm. kwa hiyo mimi nikabaki na maswali kwa nini kasema hivi na ni kwa nini kasema wakati mimi niko naomba mm-hmm. basi kanisa wakati ule likawa watu wameondoka watu wengi ibada iliishaje ibada iliisha il, il, yani wa ilisha baada ya ibada watu wakabaki na maswali maswali maana mchungaji alisema pale shetani anamtendo wa kutengenezea vita watumishi wa Mungu kwa hiyo watu wakanyamaza kimya watu wakatulia lakini kutokea pale watu wakawa waka wanazungumza pale ni hapa sirudi kweli mchungaji mwenye mzinzi kumbe mchungaji ndo maana iko hivi kanisa likali mfanyaje limepasuka watu wakawa mm-hmm. wamegawanyika wameondoka wengi mimi nikasema hii ni mara ya pili basi Mungu nimempa nasema awamu tatu kama ni anasema an, zaidi ya mara tatu. Mm. Akisema zaidi ya mara tatu jua jambo hilo ni la kweli. Mm. Kama ni kweli Mungu atasema tena kwa namna nyingine. Nikasema mimi siondoki. Lazima Mungu aseme. Nikaingia tena kwenye maombi. Nikaomba 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 siku ikafikia siku ya Jumapili. Ilipofikia siku ya Jumapili mchungaji akiwa anaimbisha wimbo kwa budu. Mm wimbo wa CDK asma unastahili kuabudiwa mm. mimi nikaanza kuona pale mbele kuna mikono ya watu mikono mikono yenyewe kama nilikuwa naiona kuzimu mm. alafu naiona madamu na mikono yenye makucha mm. pale mbele na tembea tembea alafu na macho ambayo yanaangaza yana ngaza huku na huku kwenye madhabahu kwenye madhabahu mchungaji akiwa anaimbisha akiwa anaimbisha Uh-huh. Mimi nikaa nimeshtuka sana nikasema ah ni kini nimefundishwa habari ya macho ya kuona. Mm. Mungu anaonyesha acha inawezekana haya ndio maono yenyewe. Mm. Nikatulia nivyo tulia tu mchungaji kastopisha wale wimbo kasa yani kwa naiba unastahili kuabudiwa unastahili wewe mtoni ile jina mtoni ile jina na pepo utambuzi mtoni nje mtoni nje. Mm. Akaambia kanisa wakaja nikamka nikamata nikasema nitoe nje kwani nilikuwa sijaelewa eh mchungaji kasema una pepo la utambuzi ya nikasema hivi na pepo la utambuzi eh ndo nitoe nje akasema akasema nitoe nje mtoe nje kuna ana pepo la utambuzi kuna vitu anaona yani mm. chocho kusema sasa wale watu wakaniambia mchungaji akasema anabidi utoke nje akanitoa nje ile pochi yangu aliacha pale mm. basi nikasubiri baada ya maisha baada ya maisha nikaambia nipeni pochi yangu nikaondoka nifondoka nikasema basi haina haja ya kungania sehemu kumbe nishaona kuko hivi na yeye kwa nini kama Mungu ana nguvu yani yani yeye ana Mungu mwenye nguvu kwa nini aseme mimi wanitoe nje na pepo la utambuzi kuna vitu naona ina maana Mungu wake yeye amekuwa hana nguvu 
ya kuniombea mimi mpaka nitoe nje. Mm. Iko shida ambayo inaendelea. Mm-hmm. Kwa nika simu kuna vitu anaona. Kwanza mm. mi, ni kwa sababu ni kwa na mambo yani napenda kudadisi kitu. Mm. Nikasema kwa nini aseme mtoe nje? Kwa nini aseme afu kuna vitu anaona? Sasa vitu ninavyoviona wakati mimi kuna vitu nimeona na nimeomba mm. nikatoka nje nikaondoka zangu. Baadaye nikasema sitarudi tena hapa nikaondoka nyumbani nikaa nimeondoka nyumbani tangu kasma nitaomba Mungu atanielekeza sehemu pa kuabudu basi nikiwa naendelea na kuomba bi Mungu atanielekeza sehemu pa kuabudu wa, wale viongozi wa vijana wasili wazuni wakawa wanakuja wanakuja hapa naniambia lingine kwa nini umeondoka kwa nini msamee tu mchungaji nikasema nyie hamwezi kujua hmm. tena mimi usiku wake nilipondoka nikaota ananiambia we ni sikuone tena kanisani Mm. Nika nikamwambia mchungaji huyo msaidizi nikamwambia hivi ukiota ndoto hivi na hivi ina maana gani ambaye huyo mchungaji e, 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 yani na yeye mwenyewe hayupo size mm. na yeye mwenyewe hayupo kuna ambapo paka litokea ugumbi mkubwa mm. baada ya kutambua kwamba mchungaji alikuwa yupo ana nguvu nyingine ambazo anatumia mm. nikamwambia mchungaji sasa ukimwona mtu anakunyoshea mkono hivi na hivi na hivi akasema ah anakunyoshea nikasema eh hey. akasema ah inawezekana shetani anajifika sura ya mchungaji maana shetani ana mtindo huo nikasema sawa basi endelee ni tu na huduma njema nikasema msibe sikuwa budu hapo basi nilipoacha wale wakawa wananifuatia nikamwambia nyie endelee ni abuduni Mungu atakapokoa mtaokolewa ila mimi nimeokolewa hata nikiwaambia hamtanielewa ni acheni mm nikaacha na na pale ndio wakati wakawa amemuoa mwimbaji mwimbaji maarufu tu hapa Tanzania yeye mchungaji akamuoa mwimbaji e, akamuoa akaoa kwa mwiyo na mwimbaji mwenyewe alishaacha na naye mwenyewe namshukuru Mungu kaokolewa katoka kwenye mikono hatari kipindi mchungaji huyo anamuoa huyo mwimbaji yeye mchungaji alikuwa hajawahi kuoa kabisa alikuwa hajawahi kuoa ndio alikuwa mke wake wa kwanza ndio alikuwa mke wake wa kwanza kwa mwanzo Mwak- alikuwa hasa mwaka gani ilikuwa ilikuwa 2013 kama eh tuendelee basi mimi ni wa dogo zangu akaenda paka kwenye sherehe hiyo ya ya, 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 ya mchungaji basi mimi sikuweza kuenda nikasema sasa tukanyaga ila nipo na umma wakati huo bado niko na umma mm. alafu na yani namshangaa Mungu ikawa na, na watu pale kwenye nyumba ile akawa ananiambia wapanga jenzetu Hiji na muombe mwanangu ana anaumwa iko hali mbaya nikimuombea mtu anapona. Kumbe kuna mambo mengine yanaweza ukaumwa kumbe Mungu anaruhusu umwe ili aone imani yako ikoje. Nika naombea watu wanapona. Nikiwagusa kinikiwaombea wanapona. Akasema nikasema eh kwa nini naombea watu wanapona fumi bado na umwa inakuwaje basi nijipe moyo tu nikapata mahali pa kuabudu nikaa naendelea kuabudu nikiwa nipo naendelea kuabudu na huko kanisa ni sha acha tena muda nyumbani hmm. kwetu pale tukiwa tumepanga wakati wote tumepanga vimba viwili vimba viwili natoka kanisani narudi nyumbani nikafika pale nika nikaangalia kwenye mlango nikaona kuna karatasi kipande kimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu nikasema ni nini hiki kwenye mlango Mm. Nikakichukua hivi nilivyokichukua nikivokichukua ile nikisoma nikasema eh kwani kimeandikwa hivi nikasema kwani kimechomeka kwenye mlango nikaangalia na mlango ni pembeni tena na nyumba yetu wengine nikakutepo tena vingine nikasema mmm ngoja ni viombe afu ni viwashe moto na mafuta ta mm. nikafanyia maombi sikujua kabisa kama na, kuna tatizo nalitengeneza pale mm. nikavichukua nikafanya maombi nikafanya maombi kumbe naenda ku kuchoma vitu vya watu. Nikafanya maombi nikachoma na mafuta tani nikawasha moto. Jioni muda ilikuwa ilikuwa saa afu nikaondoka kanisani. Niliporudi muda hmm. wa saa il, ilikuwa siku ilikuwa ni sherehe ya kuishi pamoja. Sherehe? Sherehe ya kuishi pamoja yani kulikuwa kanisani kwetu kwa na, na, na mkusanyiko wa makanisa hmm. walikuwa nakutana kwa pamoja yani kuishi pamoja kwa pamoja kwa upendo wa Kristo. Hmm. Ndio walikuwa nifanya sherehe ikuwa asubuhi siku ya Jumamosi nikarudi ilikuwa isha sherehe saa 
niliporudi nikakuta yule bibi ana, anapinga kelele na kumwambia leo atanijua mimi atanijua mimi nani kwa nini achome kwa nini achome kuwa majini yangu jamani analia sasa nje kule mimi nikaa sijaelewa na nikaua majini na nikaua vitu vyake na wameua wameua mimi naangaikia vitu vyangu na huwa hivi hivi sasa nikadhani labda wamemuia kuku wake mm. akawa anapinga kelele pale anapiga kelele sana baadaye mama alipokuja akamwambia mama alijina na kuambia mwanao azima afi lazima afi mama akasema kwa nini kachoma majini yangu mengine yamekimbia kwa nini mimi afanye hivi mimi kwa nini mwanangu afi kwa nini mwanangu afi sasa mama aka mwanae afi mwanae na wewe bibi eh mama akasema mwanao afi kibibi akasema sasa mimi mwanangu hawezi hizi kukubali afi lazima ni ni, ni mwanangu ili asife lazima afe yeye badala yake sasa kinachofanyika mimi nakijua mama akasema unatamka mwanangu afe mwanangu afe wewe mama vipi akamwambia nilikuuliza hapa mwanao kuna mtu kaokoka mkasema hajaokoka hakuna aliyeokoka kumbe mtoto wenu mlaokole hapa mimi hii nyumba ilikuwa sio kanisa ilikuwa sio kanisa ilikuwa hii inafanywa ibada kwa hmm. hiyo Leo hii inafanywa maombi vitu vyangu vimekufa vime haiwezekani. Basi akanitamka maneno ya kufa kufa pale kwamba mimi nitakufa mama akaenda kata labi. Akasema mm. akaenda kata labi kwamba anatangazia kufa. Mimi nikaanza kufikiria kwani aniambie ni kufa nife. Nimechoma majini ndio nikaanza kufikiria. Mm. Mimi nikiwa niko nafikiria nimefanya nini akaanza kuwapigia simu anaye. Hmm. Akiwaambia njoo nende kuna kitao cha Zarula. Akitamka pale akipiga kelele sio kelele ndogo mpaka mtamzima watu walijia pale. Hmm. Wakawa anasema wewe bibi tafungwa wewe yeye elewe anasema sasa ndio itajulikana kama badi lina nguvu au haina nguvu lazima afe huyo. Bas mimi nikao sina neno la kusema nikasema Mungu tu kwanza hata sielewi hata cha kuomba mimi naumwa mambo yenyewe mengi na kutana mengi nikao tu nasema Mungu huyu unajua ni mtetezi. Yale maombi yangu nilikuwa naomba sasa ndio yanisaidia wakati huo. Hmm. Basi jioni akawaita watoto wake, walikuja watoto wake wakaja pale. Wengine walikuwa vingunguti sehemu mbalimbali. Hasa kuna wengine walikuwa hawaelewi kinachoendelea. Yule kumbe mtoto wake mmoja yule mkubwa ndio alikabidhiwa nyumba ile. Mme wake alikufa baada ya kwenda kumloga mtu ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Hmm. Aka akaanasa pale pale. Sasa afu akaona kabisa nitakufa akamwambia mtoto wake kwamba usije ukampangisha na kuacha majukumu kwenye nyumba hii usije ukampangisha mtu anaitwa mlokole kwenye nyumba hii maana ni hatari wanaweza kusababisha ukafa au vitu vikafa na kuachia vitu na, na ndani ya hiyo nyumba kuliziko ngombe kwa kuna vitu vilivyotolewa hmm. Kwa hiyo aliachiwa agizo hilo kwamba asije akasubutu kumpangisha mkoo na ilikuwa sheria kwamba ukifika hapo unaulizwa wewe mkoo au vipi. Sasa kina mama walisema sisi walokole kumi mtoto wa mkoo. Ndio sasa yule mwanae si aliizinisha ali kwamba ipangishwe nyumba afu kuna mkoo na maana yeye ndo atakufa sasa kwa sababu amekeuka agizo. Mm. Na yeye ndo alikuwa hataki mwanae afe anatafuta njia mbadala ili mwanae asife. Basi akasema kwamba anaambia pale nyi hapa kaka endo aliachiwa nyumba hii moja mbili tatu analezea ilivyo kwamba asipangishe mlokole kama mnavyoelewa sasa imepangishwa kumbe wa watu ni wana mtoto wa mlokole kuna vitu vimekufa huko ndani mengine vimekimbia kwa hiyo wanataka kumua kaka endo ndio ananitunza kwa mwanajeshi mstaafu Hmm. Ndana ni nitunza. Mimi tafanyaje akaanza kulia. Watoto wake wengine pale wakaona ujinga wakaondoka. Hmm. Wakabakia watatu. Wala watatu ndo wakasasa sasa inakuwaje ndo wakashauriana wakaenda kuwaita wakaenda kuwaita watu wa, sio walienda kuwapata watu wapi watu hao wamevaa wamevaa makanzu wakaja pale wa, wakasema kwamba anaitwa nani? Wakasema anaitwa Lejina. Ah walikuwa wamebeba sanda kipande cha sanda na nazi na kuku yugo wana rangi nyekundu nyekundu mm. wakasema anaitwa nani wakantaja jina wakaandika pale ile damu ya kuku wakaandika kwenye 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 nini kwenye ile kitamba alafu wakachoma nini ile simi vitu gani vile wakaanza kusali pale wakapiga madua pale ili kusudi hiyo albadi ili mimi nife badala ya yule mtoto ile baba nife mimi ni roho choma hiyo vitu mm. 
mimi wakati wanafanya hivyo kuna dada mmoja tulikuwa tunasali na akaniambia leki na nenda kaombe tu Mungu atakusaidia nikafika ndani kwanza cha kuomba chenye sina nikafikiria kule nilikotoka na kukutana na mambo haya nikasema lakini najua kwamba Mungu ni mkubwa ndio maana zaidi hivyo nikasema tu Mungu asante naomba unisaidie mambo yangu ya akiba uyakumbuke nika nika nimefumba macho nikaona kitabu kimekuja kimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu Afrika jipukua sura hii kabla Afrika ifunua hiyo afu nikasikia sauti inasema itilia damu ya Yesu nikasema damu ya Yesu na itilia katika kitabu hicho nikaona nikaona damu imesambaa kwenye kile kitabu chote kile mm. afu afu kitabu kikaondoka ile natoka nje tu ile dada ananiambia Regina mimi nimeona kitabu kimejifunua afu nikaambiwa itia damu ya Yesu na mimi ndo nikamwambia na mimi niona hivyo hivyo akasema basi Mungu ni mkubwa Mungu aweza akakuacha walikuwa hadi waandishi habari walikuja pale mafujio ilikuwa ni mengi kwa hiyo kwa bibi basi mimi nikawa sina cha kufanya mama ana rabii kwamba nikifa ye ampeleke polisi yule bibi ye ampeleke bibi polisi ye ajui kwamba shida hizo ni zingine ambazo zitaja rabii basi mimi nika akaanasema usiku haamki huyo amki lazima afe As, usiku asubuhi ile saa 11 moja kasoro hiyo bibi akaja pale chumbani kwetu anagonga mlango kongo anategemea mdogo wangu na kike atakuja kufunga mlango anaita anagonga mlango chokungo mimi niposikia ni yeye nikatoka mwenye nikafunga mlango akaniambia hujafa nikasema yeye sijafa akatoka nje kwanza mama alikuwa ameenda nje alikuwa anafua akaambia marejina naomba nisamee sana naomba nisamee na kabisa nisamee mimi sikuwa yani mimi sikuwa na nia mbaya lakini ndo akaanza kuelezea sababu ya nyumba na yeye kisa kufanya hivyo mm. akasema nisamee sana mama akasema mama akasema mama akamsikiliza akasema lakini wewe bibi ni umeshangaza sana aka akamwambia aka shetani wake mkubwa ndio maana ndio maana nini ndio maana mimi tukimfuata wakati mwingine tunakuta kuna bahari tunakuta yani kuna vitu vingine yani huyu mtoto huyana na shetani yake mkubwa ambaye halogeki ehe halogeki wewe mtu adalbadili hafi ndio yule jirani yale tule tuko na sana akasema so shetani huyo ni Yesu ndio yule bibi akasema kwa kweli ndio akaniona mimi akaniambia mjukuu wangu nisamee nikaambia nimekusame akaniambia basi kwa jinsi hii ya na mimi nataka tu wala tu nipate huyo 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 Mungu wenu mnayemwabudu kwa maana kweli sasa analinda anasaidia ndio hmm. hiyo ikawa imeshia tu hapo bibi akawa ame, ametaka naye kuokoka hmm. ikawa na yeye ameokoka ile tukio lika hmm. kazini kushangaza watu na mtoto wake hakufa na mtoto wake hakufa hmm. basi mimi kaendelea kanisani nikiwa nashangaa tu mbona yote anapata lakini bado naomba lakini siku hiyo mtumishi mmoja akaja akafundisha akasema habari ya kumsifu Mungu hata kama unapita kwenye shida na magani kumsifu mm. Mungu usilalamike maana Mungu kama aliumba mbingu ameumba bahari ameumba kila kitu hadi miti ameyumba hawezi kushindwa kukuponya hawezi kushindwa kukutoa kwenye hali yoyote akiamua tu uwe mara moja uwe tajiri unakuwa akiamua uwe uwe mauti unakuwa ye Mungu mm. na kila kitu. Kwa akafundisha ile somo afu mimi nikasema ah kweli lakini Mungu ndo alinyumba. Mungu kaitetea na yote. Ye ni Mungu tu. Nikarudi nyumbani nikamsifu Mungu ni ajawe kutokea. Nikamsifu Mungu. Yaani tangu asubuhi hata sijui nilipona lini. Mambo mm. ambayo mengine nili, nilikuwa nashindwa kula. Mm. Maana ilifika wakati niliumwa tukaenda mnazi mmoja kwa madokta bingu wa specialist nilikuwa natafuna mwa tai kafiatuka mpaka mm. madokta akasema inabidi sasa hapa afanye operation ya kichwa mm. ili tumrekebishe kuna tai zimezofiatuka zimekaa ovyo kabisa mm. sasa nikaona mimi natibiwa magonjwa mangapi ndio mimi kichwa nifanya nikaacha kutumia dawa mm. nikaona magonjwa ni mengi kuliko hata umri wangu hata na afya yangu hata dawa zinyenda kunywa ngapi mm. kwa hiyo lakini nilipomsifu Mungu nilishangaa ni tu sijui hata niliponaga lini nani nilikuja kukumbuka kwamba eh mimi si nilikuwa nashindwa kupumua nikaanza kutafuta vile vitu vilikuwa naniuma nikaangalia nikaangalia vyote 
yani siku hata na kitu ambacho kwa kile vimbe zote na mkuu nikaenda hospitali jamani yeah, nilikuwa na homa ina vile na vyatumbo si pressure vitu vya tukamishia pale hata siku hiyo nilikuwa na yeye kwa hiyo hero nikaendeleza kumtukuza Mungu na tukao tunaendelea na maisha mengine na siku ya siku mambo yakiwa yanaendelea kukaa sawa kwenye familia ile hali ngumu ikawa imepungua ikawa imepungua na Mungu anatusogeza tena kutoka na maisha magumu sana anatupeleka kidogo kwenye maisha ambayo sisi tunaweza kula mm. na kufanya mambo madogo madogo siku hiyo baba aka, aka mama akawa amesema nataka afungue afungue mgahawa akawa amefungua mgahawa sasa aka anahitaji binti ambaye atakaa nyumbani na wakati huo mimi kwa nipo kuna chuo niko nasoma mm. na wadogo zangu wapo na ndio ulishamaliza form 4 kutiza eh ni kani kuna na ukafaulu ni kani faulu ni kani mmeenda kuna chuo kimoja cha umesi sasa mm. ikawa mazingira ya msimbazi center mm. nika muda mwingi nika sina muda kukaa nyumbani mm. kwa hiyo kulikuwa na mtoto mdogo mama akawa anasema kwamba anabidi apate mtu ambaye atakaa nyumbani kwa kusimamia ndugu zangu na kufika kufanya mengine japo kwa kule hotelini kuna wafanyakazi ambao wanaenda na kurudi majumbani kwao mm. kampigia mjomba naomba nitafutie binti ambaye binti wa kazi ambaye atakuwa mdogo mdogo tu ambaye ila mwenye kufahamu asiwe asiwe zaidi ya miaka 20 basi mjomba akasema sawa haina shida na siku fulani akapiga simu akamwambia dada tayari nimempata kuna binti huyu hapo ongea naye ile binti akazungumza na mama akamwambia yeye nipo tayari sawa basi takutumia nauli sima sawa baba akamtumia na wakamtumia nauli hmm. siku hiyo akaja akawa amefika station tukamwambia ameshapakia ndani tena amefika baba akaenda kumpokea station. Alipofika station sasa akakuta yani ana ndalo zote za mguu wa kulia. Mm-hmm. Sasa na hata begi hana wala kifurushi hana. Mm-hmm. Baba akasema, mm. "Sasa wewe VIP, mbona mgeni mkuja kupokea hauna mguu utavaa nini?" Akasema, "Mguu amenibia tabua la pale, kuna wezi sana mm-hmm. na ndala kanyagana kanyagana ndani ya train ile, nikajikuta nime tumebadilishana mandala na watu sasa kweli tabu mm. sisi kuna wezi afu tunatusani kweli alikuwa amesimama kwa hiyo unaweza kuamini tutaenda tusiwe na shaka lote mm. alipofika nyumbani ka yani cha kwanza mimi nipo sikia tu baba kaenda kumpokea mgeni kwa sababu nikaa nafahamu tayari mbinu ambazo shetani anaanza kazileta nikasema lakini jambo lolote ni kumtanguliza Mungu nikaomba nikaingia nikaomba nikafanya maombi nikasema Mungu hata mgeni na kuja basi utawale we mwenyewe hapa hmm. kila kitu nikakabidhi kwa Mungu yani niliomba sio kwamba nilikuwa namdhania yule mbaya nila niliomba kwa sababu nikajua kwamba niki mimi ndio nimeukuka peke yangu lakini Mungu anaweza kutulinda kwa kutumia mimi hmm. baadaye akaya aka, mgeni akafika tukashangaa jamani hana nguo ana ndala zote nyingine ndefu nyingine ipupi sasa vipi akasema nimechanganya nime, nime hivi kwenye train tumebadilishana katueleza hivi tukasema sawa nikasema sawa ina shida nikachukua nguo zangu nikampa mm. kakasiku ya kwanza ya pili ya tatu chumba tunalala watu watatu mimi na yeye na mdogo wangu akiki mm. yeye nguo zangu flani hivi na ndani kan meanika yeye naangalia naangalia sizioni nikasema ziko wapi mbona tu, tunalala huko watu watatu hmm. panya kabeba au imekuwaje basi nikatafuta nikamwambia mdogo wangu hem tutafute huko nikatafuta nikatafuta tukatoa vitu vyote nje hmm. tunakunguta kwenye begi nguo moja moja hatujaona kwa ilikuwa jioni hiyo asubuhi nguo gani kwanza zilikuwa ni nguo za ndani Mm-hmm. Asubuhi nika asubuhi na mapema siku ya kwa siku ya kwanza nimetafuta vile. Siku ya pili ambayo ilikuwa ndio asubuhi ile naamka tu nimetoka nje sijaziona nguo. Narudi ndani nasikuta katikati ya mlango. Kwenda nikashtuka. Nikasema mm. Afu nikasimama. Nikasema Yesu wangu. Nini ni? Aka yeye alikuwa amelala akaamka akasema dada vipi mbona umeshtuka 
nikasema nikaanza nikasema kwa nini hizi nguo zimekuja hapa akaniambia aka dada nisamee 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 nikaanza kusamea mfanya nini nikaza ah nisamee tu ila nijaka nikuibie siri moja kama na moyo mgumu nikwambie nikasema niambie em niambie niambie mdogo wangu nieleze mimi sitamweza kumwambia mtu wote akasema yani hizi nguo mimi nilisibeba zilikuwa tunazipeleka mahali lakini zimetukimbia bibi yangu bibi yangu ndo maana nasema ni sambe bibi yangu ndo kaniponzesha kasema chukua hizi nguo ili tukatengeneze mambo fulani ambayo hata baadaye mtu anakuja anataka kuzaa zaia anakuja kutoka kule wale anaenda kufanyiziwa kuna mambo yanaenda kufanyiziwa ila zimekimbia nika nikasema he kwa ndio nikusamee sasa naongea naye hapo yani naongea naye vizuri kunipo nafikiria sasa mm, inakuwaje mtu akasema ila nataka nikwambie kitu kimoja mimi sina tofauti na zinduna zinduna aliyeimbo kwenye nyumba ya bati ukuku Mm. Ila mimi utofauti wangu mimi na yeye yale zaliana na meno mimi sikuzaliana na meno. Nikaambia fudia tena akaniambia. Nikajifanya kama siogopi nikaambia ah una utofauti naye akasema yeye sina utofauti naye. Kwa hiyo zinduna ni yupi mnieleze kidogo. Kuna nyimbo fulani bahati huku kwa alimba. Mm. Si zinduna alizaliwa hana meno mama yake alikuwa anatafuta mtoto. Mm. Aka akazaliwa hana meno wakawa melala sindani kombe zinduna ni, ni pepo. Mm. likawa nyoka. Mm. Wimbo fulani maarufu sana wa Batimu Kuku wa Zinduna. Mm-hmm. Kwa hiyo mtoto ndo akasema hivi, mimi na yule Zinduna aliyeimbwa na Batimu Kuku kama mm. aliyeimbwa na Batimu Kuku. Mm. Mimi na yule hatuna utofauti. Ila utofauti wake yule Zinduna ni kwamba alielezewa amezaliwa na meno. Mimi sikuzaliwa na meno. Na, na meno. Mm-hmm. Ila mimi sikuzaliwa na meno. Mm. Ndio utofauti wangu mimi na yeye. Mhm. Uyo zinduna ambaye alimwa na basi huku alikuwa nyoka. Mhm. Ndio anasema kwamba hana utofauti. Ila utofauti wake ni meno tu. Mhm. Nikasema, "Kwa nini?" Akasema, "Mamangu alikuwa hana mtoto miaka saba mm. Akaenda kwa mganga Simbaanga, akapewa nafsi ya chatu, sui ngozi ya mwizi, akapewa vitu vingi. Afu akaambiwa nenda kaoge nje ya panda. Mm. Alipenda kuoga nje ya panda alivana bia nenda kaoge nje ya panda kaenda kuoga nje ya panda mganga alimwambia baada ya upepo utakuwa mjamzito mtoto utamzaa uta kwa miezi sita na atazungumza kwa miezi sita mm. kwa pale alipokuwa naoga upepo ukaja mkali na mama akawa ni mjamzito pasipo kukutana na mtu yote na baadaye mama akanzaa akiwa na nikiwa akazaa akiwa na miezi sita mm. na mimi nimeanza kuzungumza na miezi sita na mimi historia yangu nishasimamisha kizimbani mara saba. Kizimbani kwa maana yani kuni nani polisi mahakamani mm. kishasimamishwa kizimbani mara saba. Kwa kesi za kunyonya damu wanafunzi. Katika mazingira shuleni wakigombana ananyonya watu damu. Live. Live. Live huko 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 Tabora. Na akiwanyonya wanapona au Akiwa nyanya wengine wanapona wengine wanakufa wana kwa hiyo ndio hiyo wazazi walikuwa wanampeleka paka polisi. Mm-hmm. kizimbani mara saba. Mhm. Ndio anasema ishasimamisha kizimbani mara saba. Kwa hiyo mimi si mtu wa kawaida. Mm. Mimi ni mwanadamu lakini sina nafsi ya mtu. Mimi mm. na nafsi ya chatu. Mhm. Sasa nikasema ah akasema ah kichwa kinaniuma. Alivunguza kichwa kinaniuma mimi nikasema mm ngoja nimpe dawa nikachukua zile panadol kaziombea nikampa nilipompa akaanza kupandisha mapepo pale basi ikawa ni fujo 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 mle ndani pilika zikaza kutosha hapa kama jirani wakaja baadaye akakaa sawa mama ikawa hali hiyo ina, inarudia kila siku ana, ana mimi nikifanya maombi akiingia tu ndani ana, ana, anaanza kupiga makelele mle ndani mm. hata ndakala nje basi siku nyingine analala ndani lakini ndo anakojoa mpaka yani mnamwekea godoro peke yake yani alale peke yake tunasema mm-hmm. mtu kachukua kidumu cha lita tano afika kimwagia kwenye godoro mm-hmm. mtu mpaka mnashangaa mtu anakojoa mikojo ya aina gani kama hivyo siku nyingine mnasikia kwanza kabla sijazungumza na mtu yote maana nikawa nakijua kwamba nikiwaambia mpaka na mama acha mama kwanza na ukorofi wake mm-hmm. fadhali tababa anamuelewa ila nitatafuta namna ya kumwambia baba. 
Mm-hmm. Baba siku akasikia watu wanacheka usiku. Ha ha ha. Sasa akasema, "Koni kina nani hao wanacheka usiku?" Kwa alikuwa anazunguza na mama. Ila kesho yake asubuhi akaniambia, "Koni ile jina nani? Mnyi mlisikia watu wanacheka usiku?" Nikasema, "Hapana, nikafanya kama sikusikia." Nikasema, "Hapana, nakati nilisikia watu wanacheka usiku." na vishindo yani kishindo tusema mtu kadondosha kadondosha ni mawe makubwa au kilu ambapo kishindo kiko kina vuma nikasema hapana sijasikia akasema kuna watu wanacheka usiku alafu wanatembea yani kama bila wanatembea na wanatembea na yani kwa kishindo kulikuwa nikasema kumbe mmesikia akasema eh nikasema tunafanyaje baba akasema tunao tu tunafanya maombi hapa inaonesha kama kuna shida sio na shida imetokea wapi mbona yani sio wa mia kwanza nimekuwa nasikia mara nyingi ndio mimi nikasema basi hapa ngoja niweze kumwambia ndio nikamwambia baba huyu binti alinieleza mambo haya na haya akasema sasa inakuwaje na tunaweza tukapona vipi mu ndani mbona sasa imekuwa tatizo na wakati walikuwa alikuwa ameajiriwa simu moja hivi kwenye kampuni moja hivi la Omega. Wakasema hapa mimi nina mambo mengi sana na muda mwingi wa kwenda hata kanisani kumpeleka sina. Kwa hiyo labda ngoja nimwambie mama wenu tuone jinsi ya kufanya. Mama akasema huyo ayo kama ni mapepo mwache ndivyo ilivyo na mapepo yake. Kwa hiyo mama kwa na ushauri ushauri na ushauri mzuri. Basi baba akasema wewe ukipata nafasi ni mlanaye kanisani mimi nilipokuwa namwambia twende kanisani anasema mimi siendi nikamwambia twende kanisani anasema siendi basi nikaamua kumwacha maana huwezi kumlazimisha kama hataki kwenda kanisani afu namlazimisha ni kanisani kama ni mwache kwa hiyo baada ya siku kadhaa akamwambia mdogo wangu mmoja akamwambia kwamba hivi wewe na no, wewe unajifanya wewe mkorofu sana una una unani unani kurofisha kwa hiyo nakwambia siku ya Alhamisi na Ijumaa usinichukuze maana siku hiyo mimi nakunywa damu za watu kwa hiyo kinichukuza siku hiyo kwangu mimi ni hatari naweza nikakunyonya damu kwa sababu mimi na historia nyingi ya ya, ya kusimamisha kizembani kwa ajili ya maswala hayo kwa mdogo wangu akafikia akamwambia mama mama eti kaniambia kwamba atanyonya damu kwa mama akasema eh sasa mtu sina paka nataka kunyonya damu inakuwaje. Kwa hiyo siku hiyo mimi nikawepo ilikuwa ni Jumamosi. Ilikuwa Jumamosi. Mama kaniambia kwamba nenda kule ukachukue uka, uka kuna wale wadada wanaouza. Alafu mimi sitokuepo leo. Kwa hiyo taenda wewe ili kusudi kama kuna mzozo wote utarudi nayo pesa. Nikaenda. Tulipoenda na wewe binti tulipokuwa kule kuna binti mmoja hivi akaja na mvuli. Hmm alikuwa na alikuja pale akanua soda akakaa sasa kuanzia asubuhi mpaka jioni akawepo kesho yake tena mama akawa ametuagiza maana alikuwa na safari utaenda tena nikasema okay sawa siku hiyo nilipofika ile asubuhi cha kwanza magi, yule binti akaniambia kwamba dada yani mimi leo sijisikii vizuri nikaambia ujisikii vizuri kwa nini akasema najisikia yani kama kizunguzungu nikaambia kwa nini ulikuwa unaumwa unaumwa nini na una shida gani akasema hapana sina shida ila nahisi tu hivi nikasema okay sawa basi yenye shida ngoja tukitoka huku tuangalie labda kama unaweza tukapitia maziwa kula fukanywa akasema sawa muda wa mchana chakula pale kwa kimeisha wale wadada wengine wameondoka tukao tumebaki mimi na yeye nika nikasema oh, hatujakula chakula bado ngoja ni mwite aje ale chakula nikatoka nje nikamwacha njoo nikamwangalia likusudi mwite tule chakula mara namwangalia simuone nikasema kaenda wapi nikaulizia wale watu waliokuwa pale wanaofanya wana biashara wengine nikamwambia uko ni mdogo wangu umemwona kaenda wapi akasema yule mdogo wako Tulimwona yupo na boda boda yule mchungaji waliongozana kune boda boda na yule mdada mwenye mwamvuli. Nikasema sasa kaendaje huko peke wakati ndara zake ziko hapa? Wakasema tumemwona sisi ndo kaenda hivi. Baada mchungaji kaenda na yule boda boda na kuna boda boda fulani walikuwa wanamuita mchungaji. Ila si mchungaji. Na sasa mchungaji ni watu si ni mjeristi ndo wanamuita hivyo mchungaji. 
Mhm. Kwa muda fulani hivi nikamuona yule boda boda anapita. Nikabidi nikamsemesha, nikamwambia mchungaji akasimama, nikamwambia koni yule mdogo wangu yuko wapi? Mbona naambiwa wewe ndio umembeba akasema mdogo wako yule kaniambia kwamba nipeleke Mombasa. Mombasa mimi na yule binti mwenye mwamvuli pamoja na yeye. Nimefika pale Mombasa katuambia hivi nishushe ni hapa tulivomshusha akaenda nyumba moja hivi hiyo nyumba naijua akaenda akazunguka hivi mara mbili afa akatuambia nendeni 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 mimi nakuja sasa mimi sijaelewa nimejua labda si mimi nilikuwa ndugu yenu si vipi mimi sijaelewa mimi mradi kanipa hela basi mimi nikasema mm. Mombasa ya Mombasa ya ukonga mm-hmm. mimi nikasema sasa ameendaje Mombasa akati hajui na hana muda mrefu alafu kutoka kule nyumbani kwetu kule tulipo kuwepo mpaka Mombasa ni mbali ni ni mbali ambapo wanaweza kutumia saa moja labda kutembea sasa imekuwaje ameenda peku alafu afi hapa juu huko Dar es Salaam ni mgeni na kuwaje kwenye kafika amefika ifikaje huko sasa nikaa na maswali tayari nafikiri nikasema lakini kwa sababu najua e, changamoto yake aliyokuwa nayo au ya mashetani yake amempanda ya vipi basi nikaamua kunyamaza tu hivyo nikasema okay basi ukamda kidogo yani dakika hata 10 hazijapita kasikia huyu huku huyu huku huyu huku huku maana watu walikuwa wanashangaa vile tunavyosema tujua muone afu mtu mgeni ndo kaondoka Mombasa afu ndio zenyewe so barabara upite kona kona nyingi ndo ufike Mombasa hii mgeni hajai kufika Dar es Salaam siku moja Mombasa kaenda kufuata nini kwa watu wakasema huyu huku huyu huku ukawa umekimbia kwenda kumkamata kwenda kumkamata baadaye akamleta pale huyu ulikuwa wapi ulikuwa wapi unasumbua watu akasema mimi mimi nilikuepo tu wakati huo mama alimuona yule binti mwenye mvuli alikuwa hajapata taarifa yoyote alimkamata yule binti akasema nataka unionyeshe mfanyakazi wangu yuko wapi maana mimi nilimchukua kwa wafu nataka umemtafutia si kazi ili akafanye mimi kule nitadaiwa mtoto wa watu ndio baada ya kapigwa simu kwamba amepatikana huko rafika pale tunamuuliza wao ulikuwa wapi akasema mimi nilikuepo tu nilikuwa huko huko yani nilikuwa huko nimekaa sasa kwani umekaa kwa kibalaza cha nyumba ya watu alafu ulifata nini akasema mimi nilikuepo tu baadaye mimi tukamwambia kwamba na ni mama akasema ngoja huyu huyu ni mpige kwanza maana ananisumbua mimi nikamwambia yeye nieleze ulikuwa wapi kwani ulikuwa wapi muda wote nakutafuta alafu Mombasa niambie umefikaje Mombasa wakati huo jeu kufika ume umeenda huko Mombasa akasema mimi mimi nilikuwa hapo kwa shangazi yenu mama alipokuwa anasongeja achukua fimbo ni mpige akasema nilikuwa hapo kwa shangazi yenu yule alikuwa anakaa hapa nyumbani kwenu akaondoka ambaye alikuwa anaitwa Agi mimi ndo nilikuwa hapo kwake kweli na shangazi yetu alikuwa anakaa nyumbani afa baadaye akaondoka na, na wakati mfanye kazi amekuja alimkuta hajamkuta hajamkuta uh-huh. kwa hiyo ukasema sasa inakuwa mama akaanza kuogopa tayari kidogo sasa mm sasa wewe umejuaje kama huyu ushangu wangu alikuwa kwa nyumbani yule binti akawa amenyamaza kimya tu ika tukarudi nyumbani tuvudi nyumbani wakati huo usiku bado kuna kuwa na mambo ambayo yanaendelea endelea ambayo ya ajabu ajabu vishi ndio vitu vya ajabu tu yani siku hiyo mimi nikauza ndoto mtu anakuja na anataka kunichoma na kisu mm. yani niliota ndoto mtu anakuja anataka kunichoma na kisu kakimbia kutoka mbali anataka kunichoma na kisu mara nikashtuka nika, nika kutoka kwenye ile ndoto ila nimeshtuka tu nafumbua macho na kukuta yule binti kashika kisu yuko hapo live yuko live ameshika kisu mm. mimi nika bidi nikamnyang'anya kila kisu nikamwambia wasa kwa nini unataka kunichoma unifanya nini akasema mimi mimi hapana mimi ni samet nikachukua kile kisu kabii kama msha baba na kama msha mama nikamwambia baba akasema basi msome na lala bi swala sala yote huko ndani kisu yake tena nikaota ndoto ananikimbiza kuna mtu anakuja anakimbia yupo anakuja kutaka kunichoma na kitu ila sikukiona vizuri ile naamka tu nakuta yupo na kijiko kijiko kikishika hivi ile kakigeuza mm-hmm. anataka kunichoma nacho 
mimi paka nikaanza kusema kwa kweli hata kama eh ndio baadhi anaanza kunijia kama na muamini Mungu kula na na mtu kama huyu kwa kweli sasa nilikuwa tatizo kabili baba akaona sasa nikipata tu mshahara na mrudisha mama akaona biashara kule ikawa anakula nyama za watu nyama yani nyama zile vipande vya watu watu kununua supu mm. kwa kweli supu ile wakati kati yeye ndo anakula vipande vyao afa na anakuambia kama ndo mteja hmm. lipa lipe 1000 yangu kwa hiyo kabakisha ile vipande vinne afa anakuambia lipe 1000 yangu yeye ndo anauza yeye ndo anauza ila anakula anakula alafu anataka hela anataka ulipe alafu kiacha kulipa anakuambia usiku tutaonana kwa hiyo sasa ile wateja wateja wakawa naogopa pale hmm. kwa naogopa fika wakawa natoa alama nyingi kwa mama wanaogopa wanasema huyo binti yako huyo kwa maajabu sisi tunamuogopa kwa mm. wateja hiyo hiyo ni jinsi hiyo alivyo tu akasababisha wateja kukimbia maana wakawa namuogopa mm. usiku kwa ile anawafuata wanatoa majeneka kwamba hadi watu ambao ni ni kama mateja lakini wakawa nafahamu habari yake ana usiku anawafuata mm wao kama nasema ah bwana sisi hatuje sasa hivi kuja kula hapo kwa kwa hiyo mtoto binti yako hiyo bwana mm. usiku anatukatia nyama zetu anazila alafu tukikataa kulipa anatufata usiku mm. anakuja anatufanyia mambo ya ajabu huyo mchao huyo kwa hiyo mama kaanza kusema hapa sasa itakuwaje wote ndio wanakimbia baba kazini kule wanamlipa mshahara biashara ile inayopatikana inakuwa ni pesa kidogo itakuwaje kuwaje hapa mm. Mm. ikabidi sasa mama kana atafuta mchakato wa kukopa pesa mm. akope pesa ili mradi pesa ipatikane kila anayetaka kumkopa yani mtu anasema yani nimetoka kumkopesha mtu sasa hivi mm. mwingine anasema mimi pesa sina labda nisubiri muda fulani kwa ikawa yani hata mtu unajua yani mtu hawezi kukosa hata 2020 nikiunganisha na mtu mwingine mwingine atapata nauli ya kurudisha mtu pesa haipo pesa kipatikana na ishi ya kula. Tukienda tu kule kule kwenye mgahawa kule wa mama. Yaani mimi nikienda naye siku hiyo ni kama tumeenda wote. Kuna friji mama akafungia kule na nyama zimebaki au chakula. Mm. Chakula unakuta hakuna na friji nimefungwa vile vile na kufuli. Mm-hmm. Alafu mama anasema chakula kiko wapi? Nyama ziko wapi? Asa sijui dada labda yeye ndo kauza ila kaachukua mimi mm. sijui sijauka sasa mama akasema ah bwana yeye amini kama wewe tena ni maswala mengine asema yani wewe unachukua ela unauza watendo wengine unachukua ela afu uwe ndo ukale uko shule ukale ukale vitu vizuri kumbe hela unaniibia mimi sasa mimi nikaanasema eh sasa tena imekuwa tatizo nikio nikija na vitu hata kama ni wale umejia sufuria basi umebakia una mboga tena soda mm. machupa hayaonekani na na chakula kionekani afu friji imefungwa fungoni nayo mimi mm. sasa nikamwambia mama mimi siendi kama ni hivyo maana wewe laomba zote unanunulishia mimi mimi siuzi mimi kwa ningekuwa na maana nasema ungekuwa unakula usingeweza kumaliza chakula chote hicho wala usingeweza kunywa soda hizo zote ila wewe unauza nikasema mimi siuzi basi ile nikaona tu hapa ngoja nimkatalie mama Minsena Minsena aenda kwa sababu laama nyingi ananitupia mimi mama akawa anangania anasema basi nenda na leo alafu leo tena uuze nikienda na yule binti ndo yani ndo vitu vinaondoka nikisha nikamwambia mama sasa mama mimi hata sita kunifokie second kama kuni kama kiamo kunifukia basi nifukie tu lakini mimi siuzi kitu chochote huyu hapa hapa mtoto huyu mtoto ndo tatizo tatizo wewe unataka kufanyaje kuelewa akasema ba kweli inawezekana ngoja mimi leo niende maana siku hizo alikuwa ipo siku hizo pia alikuwa hayuko sawa sawa kidogo kiafya akawa ameenda na yeye akawa anapata misukusuko hizo zo chakula kinaondo akasema mm, Mama ngo kwa amini kabisa maswala ya maombi maombi yake. Kwa baadaye akasema mm, hapa ngoja mimi siku hiyo nilikuwa nipo nimeenda mahali kwenye mkutano nilikuwa nime ni, kuna mali kwa natoka sasa nikapita kuna nikaona kuna mkutano nikasema ngoja niangalie a, niangalie mkutano hapa watu wanavyo 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 umili nikaona angalie kidogo nikamwona mdogo wangu mm. na mama kwa mbali 
na yule binti nikasema eh hey, mama leo kaja kwenye mkutano leo hey, leo ya tena majabu nikatulia tu kwa mbali kumbe mama akamleta yule binti mm. na mdogo wangu anamwambia muangalie na siondoke ili kusudi aombewe mm-hmm. ili kusudi aombewe mm. baadaye yule binti kwenda kaombewa saa maombi mimi nilikuwa nishaondoka hapo kabla ya maombi nilikuwa nimeondoka nilikuwa nimesongoja niwai bali maana maombi yalianza jioni sana baadaye mdogo wangu t- namuona mdogo wangu na washungaji na mama mchungaji wakaja paka pale nyumbani hodi tukawakaribisha wakasema asante eh, tumekuta wazazi tukasema ndio hapo tukawaita wakatoka wakawaambia tumekuja hapa jamani tu tunajabu mmoja si wachungaji kwenye kanisa fulani pale tuko na mkutano leo hivyo tume tumekuja hapa kwa swala hili mama kasema swala gani tulimleta binti yako huyu pamoja na mtoto si ndio eh kuna mchungaji ame binti kuna amemngata mchungaji na kipande cha nyama aka kitafuna kakimeza hmm. na alikuwa amengangana kwenye mshipa wa damu hatoki Mm. ananyonya damu. Mm. Kwa hiyo tukajitahidi kumbandua ndio tuka aka, aka, tuka mnasua kutoka kwenye mwili wa mchungaji. Na wakati huo tulikuwa tunasema roho ya nyoka itoke. Aka itoke. Alianza kutambaa chini ya viti kama nyoka anapita na kuja kuju. Mm. Sasa pale huyo mchungaji tulimwambia maana yeye ana mas- yani hayupo hayupo kumise na Mungu. Yo mm. ana michanganyo changanyo. Kwa hiyo kwenye madhabahu ile kumbe kuna watu wanakujaga waina mbalimbali. Ye kachanganya kawepo ndo mtu yule huyo binti ndo yule mwenye maroho mengine kaangalia nani anaweza kumngata kala nyama yake kamona yeye. Ndo mm. kamngata. Kwa hiyo mchungaji alikuwa shamuna akaona huyo hana huyo si mtu. Kwa mm. hiyo ndio tumekuja kwa lengo moja mchungaji ana anasema nimekuja kwa lengo moja mimi ndio mchungaji mwenyeji nimekuja kwa lengo moja mpigieni simu mimi sinakaa naye mpigieni simu mzazi wake mm. mwambie kwamba tunataka tumuombe mtoto wake kwa atoe atoe ruhusa kwamba muombeeni ili akibadilika akiwa chochote kile asiwadai lakini tukimuombea huyu ipasavyo hatakuwa mtu. Kwa hiyo mama yake atawadai nini? Atasema niliwapa mtu. Mm. Mtoto wangu yuko wapi? Mm-hmm. Kwa hiyo mpigeni simu mzazi wake kama ni sasa hivi si tutamchukua tutaanza kumfanyia maombi. Kasema ukisema mama akasema kalisha simu tumpigie mjomba. Nikaendea simu mjomba akapigia simu pale. Akapigia simu kwanza yule binti akaanza kulia. Analia analia analia. analia. Analia analia yani muda mwingi akawa analia baadaye akampigia simu mjomba mama anaongea na e, wewe ni kaka jamani mimi mnitafutia binti kumbe ndo majabu kama hivi inakuwa moja mbili tatu yani huko yanaendelea mjomba akasema he kwani vipi akasema iko hivi na hivi mjomba akasema sasa dada basi mimi nifanyaje hapa mama akasema nataka mzazi wake niongee naye au kama yupo uwezekano niongee nao Ndio makasema binti huyo mimi msema wa kweli. Nilimuona anacheza mtaani na watoto watoto zangu hapa kina Ana na watu wengine. Baadaye nikaulizia kumbe bibi yao amehamia hapo jirani amepanga alikuwa amepanga jirani hapo. Ndio mm. alikuwa anakaa na bibi yake. Basi nikamwona tu kwa sababu ni binti na anaweza kufanya kazi. Nikamwambia dada yangu anafuatilia kufanya kazi akasema ongea na bibi yangu haina shida. Nikaongea naye Hmm. Nikaongea naye bibi yake akasema mpeni ruhusa. Hivyo bibi yake mwenyewe sijui kwa wapi. Kwa hata sina cha kusema. Hmm. Sasa hapo mzigo ukawa kwetu. Tuna tunampeleka wapi? Bibi yake ajulikani uko wapi? Haya, mama yake ajulikani uko wapi? Kasa sasa hii kazi inakuwaje? Eh, kaa ile zoezi mchungaji alikuwa amesema amombe abadilike. Akija kujulikana mama yake, akasema mtoto ni uli niliagiza nili, kwa mtu fulani aende Dar es Salaam akafanye kazi haya leo kimekuwa kitu kingine itakuwaaje ikabidi mchungaji akaanza tafuteni mama yake ndo ndo hapo itoke ruhusa tutakuwa swala la msingi basi kakosekana mama yake cha kufanyika kimeshindikana hata yale maombi tangu mm. mjeje kawa anakana swala itafutikana na uli basi 
labda ufanyike mchakato wa kutafuta ndugu yake ili arejee huko kwa ndugu yake mm-hmm. basi siku zikaendelea kidogo mimi nika nimewasiliana na mchungaji mmoja niliwahi kwenda ni sehemu moja hivi kibaha mm-hmm. niliwahi kwenda huko baada ya kusikia ya kusikia ushuhuda wangu akanitafuta nikafika sehemu upo kibaha na kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni kiongozi wa kuzimu kwa aliposikia nimefika tu alikimbia ali, ali na kisu haja ni chome kisu kwake imedondoka kwa hiyo mimi kwa wakati huo nikawa sijajua kama kama ni, ni jambo gani linaloendelea kwanza kwa mawazo wangu nikafikiri wao wameniondia njama inaendelea mbona sielewi Mm. lakini baadaye nikagundua kwamba sio alinita kwa nia njema ila tu ni vile ni kwa sababu ninaeleza mambo ambayo ni asidi za adui kwa hiyo adui alitengeneza mazingira ya kunizula Mungu tu akaamua kunitetea mm-hmm. kwa hiyo nika nimewasiliana naye huyo mchungaji nika nimewasiliana naye huyo mchungaji nikamweleza kuna moja mbili tatu maana mchungaji yule ali Al, kuna same plan aliamua kujitoa na familia yake na mke wake wakaamua kufanya wakaamua kufanya mambo fulani ambayo ilikuwa na usu ya huruma wakasema watayafanya wenyewe na hakika kwa wanayafanya kwa hiyo ni kama nimefahamu hivyo na nikaigundua kwamba kweli Mungu ali, alisababisha ni nifahamiane naye kwa sababu alipokuwa akinitafuta alikuwa amenitafuta kwa juhudi mpaka nikasema mchungaji ananganganiia kama ananidai lakini kasema ngoja niende tu. Sasa wakati wa hiyo changamoto nikasema nika ngoja nimpigie simu nimshirikishe, nikamshirikisha mke wake na yeye nikamwambia akasema basi nitakuja tumfate kama hataki kuja mwenyewe tutakuja tumfate na boda boda. Tusio wakapanga kwamba Jumapili inabidi tuje tumfate na boda boda, tuje tuwafate mji paka ukibaha sikuwa jumamosi kaloweka nguo zote za kwake yani begi zima zilizoongoza zake zote kaziweka kwenye maji huyo binti huyo binti kwa hiyo nikasema basi sio shida nikachukua nguo zangu zingine nikamwambia utavaa kwa hiyo kanisani kule akaenda kwa lazima alifika kanisani kanisani kwenye yule mchungaji anasema tukienda mbele anasema kwa jina la Yesu mawe tok anaomba anaomba na kemia mbele kule kwa hiyo baada ya maombi hiyo binti akawa analia akawa analia akawa analia mchungaji akasema kwamba wazazi wake ndio wapatikane lakini huyo atabadilika kwa hiyo la msingi mimi naomba hapa Mungu afanye njia apatikane hata mmoja ili kusudi aweze kurejea kwa sababu la sipo atasumbua atakuwa atasumbua sana kwa nyumbani mm. kwa Mungu atengeneze mazingira popote alipojificha ili mzazi wake apatikane ndio akafanyika pale maombi tukao tumerudi naye yule binti siku ya kawa analia tu akawa analia baadaye nikamuuliza analia nini akasema mamangu anauliwa mm. mamangu anauliwa na nani anasema mamangu anauliwa majini yanamoa mamangu kwa sababu alinituma nije huko kwa hiyo mamangu wanamuua wao kwa sababu yeye ndo aliniagiza nje nifanye kazi. Nikamwambia mama yako uko ni uko vipi? Akasema mamangu aliwahi kuniagiza nikafanye kazi mwanza sengelema kwa mama mchungaji mmoja. Na aliniagiza niende nikauwe watoto wake. Mm. Lakini yule mama mchungaji alikuwa anaomba sana. Baadaye akaamua kunirudisha, ataki kunirudisha. Hata kunirudisha mkoani. Kwa hiyo tulipokuwa stand mamangu akatokea akaja akanishika mkono tukaondoka tukapana naye tukaondoka mara moja bila nauli. Kwa mm-hmm. mamangu mwenyewe hana asili ya kibinadamu. Ndio nalia mamangu amemua. Wamemua itakuwaaje? Siku akashinda nalia jioni sikapigiwa simu na mjomba kwamba wame wamempata bibi yake na kijiji fulani wamesikia yupo. Walipata mm-hmm. wali story yupo hapo. Na taarifa amepata kwamba kuna msiba wa mama yake. Mm. ambaye alikuwa kijiji kingine si ni wapi huko na mamake alikuwa apigwa na mwana mwanaume yote au mwanamke yote alikuwa na nguvu sana kwa hiyo ndio alikuwa amefariki kwa hiyo Mungu na akawa kwa maombi yale amefanya ya pesi pesa kamepatikana kukopa akawa ame ameondoka binti na alipoondoka kwanza kwa msema tukao tume tukao tume 
tumekumbuka na hilo lakini pia baada ya hapo baada ya huo msiba tukuisha tulipoulizia au mshawe kuona wapi hata mjomba mwenyewe afahamu tena hajawahi kuona tena kwa ikawa hivyo kwa hiyo kwenye swala kama hilo unaweza yani ni heli ukapokea watu afuka wanamtegemea Mungu kama Mungu Mungu anasaidia kwa sababu kuna vitu vinaweza vikatumwa vika kama watu kwa ajili ya lengo fulani kusudi msifanikiwe kwenye nyumba au kusudi mpate changamoto aina fulani afu bila Mungu wewe uweze kujua kumbe sio watu mm, kumbe sio watu wanakuwa mtume sasa nyi kwa nini mlikuwa mnapambana mumrudishe huyu anayeonekana kuwa binadamu awe nyoka ili akimaliza endelee kufanyaje sisi tulikuwa tunajua kwamba tunaweza kumfanyia maombi mm-hmm. labda ayo maombi maombi ilikuwa ni kwamba ili kusudi apone mm-hmm. lakini wachungaji wakasema hawezi akapona kwa sababu sio mtu lazima arudi kwa chatu na wazazi wake ndio watoe ruhusa kwamba akiwa akiombewa basi akiwa chatu asiwadai na kisha kuwa chatu anakuwaaje anapelekwa kwenye hifadhi anafanywaje He hiyo tena akiwa chatu ina maana kama akiwa chatu sinakuwa linatembea mapolini mtaani unaweza kaolika silitaleta madhara kwa watu kama likaleta madhara kwa watu basi wanaanza kalizuru kwa namna yoyote lakini ni chatu na maswali machache kidogo mm. kuzimu na dai uliingia ukiwa na umri wa miaka mingapi miaka sita. miaka sita. Mm. umekuja kutoka ukiwa na umri gani nilikuwa na miaka 13 13 mwishoni mwisho nilikuja kutoka kwa umekaa takriban miaka mingapi eh tangu ni kama miaka 8 miaka 8 kama kuna miaka 8 kwa kipindi hicho we umeingizwa moja kwa moja sababu iliyofanya we ukaingizwa kule ni ipi sababu iliyofanya nikaingizwa ni kwamba mwanzoni kabisa kama nilitamka ndi sikia sauti ikisema mimi ni Mungu wa mbinguni na nimeshagua kuja kwa mkubwa utanitumikia mm. na mataifa atanitukuza kupitia wewe mm-hmm. kwa hiyo shetani na yeye huwa anaangalia kile kitu Mungu anakuwa na mpango na wewe mm. na yeye analeta kitu ambacho kinakuwa ni photocopy ili wewe ukajua hicho ndio mpango wa Mungu mm-hmm ukaingia katika mazingira ya unadai kwamba ulihisi umechoka katika njia panda hiyo ulipokuwa unarudi shuleni mara ya ngapi ilikuwa mara ya kwanza mara ya ngapi ilikuwa kipindi ambacho unarudi peke yako eh nilikuwa narudi peke yangu ambapo awali ulikuwa unapelekwa eh awali nilikuwa napelekwa ukahisi kuchoka kwenye njia panda ulikuwa peke yako au ulikuwa na wenzio nilikuwa peke yangu ulikuwa peke yako mm. kwenye njia panda ulikaa au ulifanyaje nilikaa kwa sababu kwanza sikuwa sijui kama njia panda utakuwa na shida mimi nijua tu ni sehemu naweza nikakaa basi kwa nini njia panda huwa kuna shida mara nyingi mara nyingi sana kuna kuwa na shida kwa sababu njia panda ndio kama hivyo ni sehemu ambayo kuna kunakuta huwa kuna kuwa na malango ya kuzima kwenye njia panda e, yoyote sio kuna njia panda yoyote hmm. lakini inategemeana kama hapo kama wengi kwa kama kwa wachawi nishesikia mm. wana kule sehemu kama njia panda wanaweza wakate waka, mtu akaenda pale aka au kama mganga kama akaenda akaogeshwa pale da akaviacha pale njia panda wewe mm. unaipita huko haujui ukifika pale unavivaa una mm. na pia njia panda nyingine unakuta wachawi wanafanya ibada mm. wanafanya ibada kwa hiyo sifahamu zaidi la kwa kwa historia historia nipokana baadhi ya watu ambao walikuwa katika masuala haya wanapoviacha vitu pale wewe unavivaji sije zinakuwa ni ma, ni mapepo kesa ni maloho ni yana mwingia mtu atakayepita pale yana mwingia mtu anayepita mtu yeyote au mtu gani mtu yeyote ilimaji kama wamesema kwamba mtu atakayepita kwanza hapa mmm haya maloho ya mbaye mm. kwa hiyo kama we unapita au hujatoka nyumbani kwako ume, umeomba Mungu akulinde umepita hmm. huko peke yako ndio unapita yanakuvaa lakini akiona huko na na Mungu hayakuvai sawa njia panda pale unadai kwamba akatokea mtu ambaye hakumuona kimo chake yeah. akakushika mkono akiwa na yai yai lilikuwa yai zima yai vize 
nilikuwa sijafahamu kama niuliza alipolipasua Li... kwani wewe ukuona chochote katika kupasuka kwa nini ilikuwa ni yeye kama la kienyeji kwa nilipokuwa na mkubwa sasa nikajua ni kama yeye la kienyeji sawa alipolipasua ya visa likipasuka linakuwa linaonyesha ishara ya kama kitoto ambacho kijakamilika aidha kimekufa kimeoza kuna harufu na vitu vingine kama vile ili au likiwa zima linaonesha kiini wewe uliona nini alipolipasua mimi niliona kwamba lilikuwa na hali ya kiini kile mm. cha njano mm. ndio maana nikafahamu kwamba ili kwa ni yai la kienyeji sawa kama uliona kiini cha njano ilikuwaaje ukaona njia ambayo unadai kulikuwa na njia iliyotokea baada ya yai kupasuka mm. na likasambaa mm. na ile magana yake ilisambaa alafu kisha ndipo likatokea bomba lile kiini kikutokea au kilitokea kiini na na ile ute wa yai mm. yote na maganda yake alivyosambaa pale mm. alafu ndipo likatokea bomba bomba hilo lilitokea kuelekea ardhini au lilitokea katika mazingira ya juu hapo ulipokuwa lilikuwa lipo yani mwisho wa azi na lenye ndipo mwisho wake kuelekea chini usawa wake kuelekea chini uka ambiwa twende na ukaenda ndio kwa sababu nilikuwa nimeshikwa mkono nikaambia twende nikae na mtu ambaye humuoni urefu wake ndio bila uoga wala hofu yoyote nilikuwa naogopa kwa sababu alikuwa amenishika mkono mm. na akaniambia twende na basi nilikuwa naogopa na nipo katika mshangao kwamba ni mtu wa namna gani kwa hiyo niliponishika mkono twende tukao tuna namfuata yeye kwa sababu jinsi anavyoenda na mimi ndivyo naoenda hapo upo katika njozi au upo hivi live nipo live so njozi live kabisa mm-hmm. live Mm-hmm. Ukapelekwa huko ambako mlienda. Yeah. Ulipofika unadai ukapelekwa sehemu kwenye kiti, ukakalishwa kwenye kiti. Yeah. Baadaye ukavalishwa taji ile unasema la like Malkia. Yeah, nikavalishwa taji. Na watu wakawa wanashangilia. Ndio. Yeah. Ikatokea sauti ya, kukabi, ya kusema ni Mungu wa dunia. Yeah. Ile sauti uli, ulijua au uliwahi kumuona mwenye sauti ile? hapana sijawahi kuisikia hata mara moja mm. kwa sababu panda ni sauti tutasema zimeunganishwa sauti kadhaa mm. afu zina mwangwi mm. na ina ngurumo mziki mm. to ina ngurumo ndio lugha kizungumza ukaambiwa utakuwa malkia wa waimbaji wa nyimbo waimbaji wa nyimbo za taarabu kuzimu taarabu kuzimu na pamoja na mamisi Aya mengi umeyazungumza umezungumza kwenye upande wa waimbaji wa nyimbo za taarabu. Kwa upande wa mamisi ulikuwa unahusika vipi ukiwa malkia wao? Kwa upande wa mamisi ni katika ku ile mtu anataka ashinde. Kwamba hmm. katika shindano anataka ashinde lazima ndo atoe sadaka. Na walikuwa wanatoa. Na walikuwa wanatoa. Kwa hiyo mtu akitoa kisipofikisha ile ya asilimia inahitajika aweze kushinda. Sawa. Iyo ipo hivyo siku zote au ipo hivyo kwa kipindi fulani Iyo inakuwa hivyo ni siku zote pale kuna kuwa na shindano Kwa maana hiyo wengi waliwahi kushinda umisi walifanya hivyo So wote hmm. kwa sababu tunavyozungumzia kwamba kuna wengine ambao wanataka wa, wa, kuna wengine wanashinda so kwa kushinda kwamba wameshindania wame, wame mm. ila wanataka washinde kwa, ku, kwa kulazimisha kushinda kipindi hicho ambacho ukiwa una na hao tunakuja kwa hao wa, wa taarabu hao mamisi yao kuna ambaye yote uliyowahi kumsaidia na akashinda unamfahamu kwenye mamisi nafahamu ni nani nafahamu kwa 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 sababu mji wangu ulikuwa ni mdogo mm. na hata waimbaji wengine mm. nikuja kuwafahamu pale nilikuwa nikiona sura zao na majina yao sawa ina maana kule wana majina mengine au kuna mfumo gani unaotumika majina ni yale yale sawa katika mamisi ni kina nani uliowahi kuwasaidia wakatoa sadaka zao na wakashinda katika mamisi niliwahi kuwasaidia kwa sababu tulikuwa naongoza ni wengi nilikuwa naongoza ni wengi halafu na si vyema nikiwataja mm. ila nilikuwa nikiongoza ni wengi ambao walikuwa wakitaka kushinda katika masuala ya, ya giza mm. lakini si wote ambao wanashinda wapo katika giza 
Mm. Ila ni wale kama mtu anapo so kila mtu anayetaka kila mtu aliyefanikiwa yuko amefanikiwa sababu ya nguvu za giza. Mm. Ila kuna wengine wamefanikiwa kwa nguvu za giza. So wote walofanikiwa. Wakati wao unaingizwa kuzimu ilikuwa mwaka gani? Wakati unaingizwa kuzimu ni wakati wao bado nimeanza shule ilikuwa 2004. 2004. Kazi yako ya kwanza uliifanya mwaka gani? Kazi ya kufanya nini? Ya mamisi na umisi na hawa waimbaji. Ilikuwa ni hiyo hiyo 2004 na nilipoingizwa baada ya, ya siku tatu mm. za kupewa majukumu basi nikaanza kazi ya kuongoza pale. Ulipokuja kutoka kuna mtu atajiuliza pengine kuna watu ambao mpaka leo hii ni maarufu. Je wengine ni maarufu katika umisi, waliwahi kuwa mamisi, wengine ni maarufu ambao wamewahi kuwa waimbaji wakubwa wa muziki wa taarabu mm. na wengine bado wanaendelea mpaka hivi leo. Mm. Katika hawa wenye majina ya juu sana katika hizo sehemu mbili za umisi na uimbaji wa taarabu. Walikuwepo kipindi hicho? Walikuwepo. Walikuwepo. Yeah, walikuwepo ambao waliokuwa wakiimba wakati huo mm. kwa sababu mimi nilikuwa ni mdogo wao walikuwa ni wakubwa mm. kwa hiyo bado walikuwa mwaka wa kwanza unaanza jambo hilo unadai walikuepo mamisi mm. alishinda ambaye ulimuombe au ambaye ulimsaidie walikuwa wanashinda kwa mwaka wa pili na hapo pia walishinda mwaka wa na tatu. walikuwa ni watu ambao ni mamisi sio wa sehemu moja tu mwaka wa tatu. pia walikuwa wanashinda kwa sababu ilikuwa ni zoezi wanne yani ilikuwa ni swala ambalo lilikuwa linaendelea kwa hiyo sasa wale walikuwa wanashinda walikuwa wanashinda wa, wa ngazi za mikoa au kanda au za vyuo au kitaifa au wote kwa ujumla yani ni wote kwa ujumla kwamba kila mtu kwa sababu ni wengi kila hmm. mtu inategemeana katoka wapi na anashindania mkoa wake au anashindania taifa lake pale mm. madi upo kule kama yupo kule mm. anashinda kama mwingine anashindania tu anamtegemea Mungu mm. kwa hiyo anashinda lakini yule aliyopo kule akitimiza vigezo ni lazima ashinde watu wataka usitaki atashinda kuna mtu anamuita Miss Tanzania wa muda wote bila shaka umfahamu mhm alikuwa kwa wa, wa muda wote. Mm. Uh, mimi siwezi kuzungumzia hilo sana ila mm. ninachozungumzia kwamba saki kumcomment mtu huyo alikuepo au vipi mm. kwa ajili mm. ya usalama wangu mwenyewe. Mm. Lakini lengo kubwa kwamba mm. la mimi kuzungumza mm. si kuwaibisha watu mm. wala si kuwazimia watu. Mtu alienda mwenyewe wala kulazimishwa. Mm. Uh, na kualizaya. Kuna mwingine alila ali lazimisho kutokana na maono yake na Mungu alivyompangia mm. shetani akamtengenezea mazingira yeye kwenda huko mm. ila lengo la mimi kuzungumzia ni lengo la kwamba kama yuko mtu ambaye yuko huko na alafu kaambiwa aseme mtu aweze akajua yani unaweza ukaishi naye tu naweza ukajua mm. lakini iko namna ambayo mimi binafsi na ndani kamsaidia ili kusudi akatoka na mm. na asizulike kama walivyomwambia watamzuru au atakufa mm. na nikamsaidia ndo ndo nia na dhamira mm. lakini so lengo la kusema ni wataje au au kwamba alikuepo alikuepo vipi kwa kwa mimi ni baki na jibu gani hapo baki na jibu ambalo mamisi walikuepo na waimbaji walikuepo mm. na waimbaji walikuepo na wapo mm. na katika zoezi zile badala yangu kwa sababu mimi nilitolewa mm. na bado kunaendelea sijajua ni nani aliyeteuliwa kwa malikia tena mm. basi kazi bado inaendelea wewe ulikuwa unapata manufaa gani kipindi umeifanya kazi hiyo mimi manufaa nilikuwa nayapata ni kwamba mm. nikufaulu mtiani mm. na hivyo tu nikiamua tu nataka nifanye jambo fulani nafanya ulikuwa mwanzo unakuja kuchukuliwa na mm. huyu mtu na ukasema ukifika kule aliongea akawa anakupa maelekezo mm. tutakuja huko ambako alikuwa anakuonesha baadhi ya vitengo hivyo vya kuzimu mwanzo anakuchukua na dai ulikuwa humuoni urefu wake ulikuwa uwezi kumuona mpaka juu mm. kipindi unafika kule ulifanikiwa kuja kuiona sura yake 
Sijawahi kuifanikiwa kuiona sura yake wewe alikuwa ananichukua mm. sijawahi kufanikiwa kuiona sura yake baadaye ukaja kuwa na uwezo wa kuwa unaweza kwenda mwenyewe ndio mara zote ambazo ulikuwa ukienda unadai wakati mwingine ulikuwa unaweza kuonekana kama sehemu fulani upo lakini haupo Eni kwa unaondoka. Unaondoka. na wakati mwingine ulikuwa unaweza kuondoka moja kwa moja ulikuwa unatumia njia gani kuondoka nilikuwa natumia kijiti Mm, kijiti cha mti gani? Kijiti cho, cha mti wote tu limedi kikavu. Mm. Chenye kuvunjika tu. Chochote mti wote. Chochote tu, tu. yani tuko sababu kilikuwa so kijiti limedi kijiti. Mm. Ni sababu ya nguvu iliyokuepo kwangu inasababisha mm. kijiti kitoke njia. Kwa hiyo kijiti ulikuwa unakifanya? Kijiti kile nilikuwa nakivunja kati. Sawa. Kuzimu wakati unaenda kunafananaje? Mwanzo ulipofika ndivyo ambavyo ulikuja kugundua kulivyokuepo mpaka unatimiza miaka nane ya kuzimu ulivyo yani ha, yani jua hili na mwanga kama wajua halisi mm. haupo mm. ila kuna mwanga ambao yani yani kwa kweli sisi kuzuri mm. kuna tisha mm. kwa sababu mwanga wake kama kule kule kwetu kule tabola au mm. kuna kigoma maana kama kigoma kule kitembelea mm. wajioni wakati jua nataka kuzama Mm. Una, kuna hali fulani yani kuna kuwa na kimwanga fulani hivi mm. kinachokuepo. Kwa hiyo ndo hali na ukuepo kule au kama ukichukua bibatali ile ukawasha. Mm. Au mishuma. Kuna nyumba za kawaida, kuna ardhi kama hivi, kuna muonekano gani? Kuna udongo ambao ni udongo mwekundu unakuepo mm. kama udongo wa udongo mwekundu. Viumbe ndo medai kuna watu na wengine sio watu. Ndiyo, kuna watu na wengine sio watu. Mm. Wengine wana mapembe, wengine wana meno, wengine mm. binadamu tu lakini wachafu. Mm. Inafanya. Kwa kipindi chote hichi ambacho wewe umekuwa huko kuzimu. Mm. Unadai faida ilikuwa ni kufaulu mitihani na vitu vingine kama hivyo. Yeah. Mambo gani makubwa umewahi kuyafanya mpaka leo unayajutia? mambo ambayo niliwahi kuyafanya mm. ni mambo kama hayo ya kunywa damu mm. nilikuwa na kunywa damu nilikuwa mm. na kunywa damu na kula nyama mpaka nikaa siogopi tu mm. yani nilikuwa nishazo nishazo yani hata kama au nyama damu za watu na nyama so, na nyama ni za watu nilikuwa na kula nilikuwa na kula kwa sababu zimepikwa zijepikwa zilikuwa mbichi kwa hiyo ile testi yake ina chumvi ya eh, ni ndio siki mbaya ni kweli halisi ambapo mpaka sisi yote kama ni kendo, kama hospitali mm. mfano wewe siku na kwa kuna sehemu kule labda unafanyia dressing watu mm. yani ile harufu yani hata kama imepita sehemu hapo unajua kama hapo kuna mtu alipata ajali hapa harufu ile mm. yani mimi naisikia tu Mm. Yaani yani sijajua kama utasema ni kwa madaktari sasa mm. mtu aliyeka hospitali na kwa gana anaelewa harufu ya damu. Mm-hmm. Kwa damu inakuta ina ina harufu yani. Mm. Ina harufu. Kwa mwingine unaweza ukachukulia tu kawaida lakini damu inakuta ina harufu. Hayo ina harufu na ambayo ni harufu ni mbaya. Ila mm-hmm. tu ndo maana unaweza kutumia ukiwa hapo na na, na shetani. So upo kawaida kuna hivyo vitengo ambavyo ambavyo unadai ulipelekwa kapelekwa kitengo cha kwanza kilikuwa kitengo gani huko kuzimu kitengo cha malikia wa nyimbo au malikia wa nyimbo hiyo ilikuwa ya kwako ukaanza kutembezwa katika vitengo vingine wachawi kitengo cha wachawi kinahusika na nini hasa kitengo cha wachawi ni kwamba ni watu ambao wanakaa labda wanataka kujadili mm. jina langu mm. kwamba huyu mtu tunataka asifanikiwe mm. na wakishajadili wanafanya nini wakishajadili wana wanatuma vikosi vyao ambao wanakuwa mm. navyo labda mm. roho za uharibifu mm. roho za mikosi mm. wanasiagiza nendeni kwa huyo mtu kwa mzuri ili huyo mtu asidhurike anatakiwa kuwaje au kufanya nini huyo mtu ili asidhurike swala so moja ni kumtegemea Mungu tu mm. ni kumtegemea Mungu na kusimama na Mungu na mm. kuomba Mungu ndiye msaada kwa huko msaada mwingine zaidi ya Mungu. Ukapelekwa katika kitengo cha mkuu wa anga. Mm. Ambao unadai anazuia maombi na riziki za watu. Mm. Ili asizuie huyu mtu muhusika anatakiwa kufanya nini? Eh inatakikana ufungue, ufanye maombi ya kufungua kwa sababu Mungu ametuambia kwamba ametupa ufungua wa kufunga na kufungua. Mm. Tukalufunga duniani hata miguu ni umefungiwa, tukalufungua mm. duniani 
hata mungu mifunguliwa mm. kwa hiyo hiyo ni mtu yoyote mm. unayemwamini mungu si mm. kwa mchungaji ndio akufungulie mm. wewe mwenyewe unaweza ukaomba na ukasema nafungua chochote kilichofungwa mm. kwa ukatumia mamlaka uliopewa na mungu na kikafunguliwa kile ambacho kimeshikiliwa mm. na kama ni baraka ikafuata kwa sababu unaweza ukangojea kumbe Mungu ameshakujibu ila adui kaishikilia mm. kwa hiyo ili ili kufikie ni wewe ufungue kwa kutumia mamlaka aliyopewa kwa neno la Mungu mm. mm. mfano wewe ndio unafungua kwa faida ya anayetazama na yafungue mm. au unafungua ya ni mfano nitoe mfano wa kufungua mm. unafanya maombi unaweza kaamua kufanya maombi kwa chumba chako ukasema leo ninafanya ni, ni, ni maombi kwa ajili ya kufungua baraka zangu mm. kwa sababu baraka Mungu anaziachulia lakini mkwanga anaweza kazishikilia ndio maana yupo malaika Gabriel ambaye mm. analeta baraka analeta baraka na kupeleka majibu kwa mm. Mungu kwa hiyo ili baraka zako na yule malaika Mikael sio so ye mpiganaji yuko malaika na, eh, malaika Gabriel sio malaika mpiganaji yuko malaika Mikali ambaye ni wa vita mm. kwa hiyo unaanza kuomba ni na nina, kwa neno la Mungu kwa kutumia neno la Mungu maana la Mungu ndo na nguvu ya kufungua mm. kwamba nimepewa mamlaka labda ya kanyaga nge na nyoka na nguvu zote za giza mm. na neno la Mungu linasema nimepewa kufungua kufunga na kufungua sakalofungua duniani hata mbinguni limefungiwa sakalofungua duniani hata mbinguni limefunguliwa kwa hiyo nafungua baraka zangu zilizoshikwa na mkuu wa anga popote ndipo shikwa na mkuu wa anga popote kama ni mkuu anga wa Tanzania au wa mkoa wako ulipo nafungua kwa jina la Yesu. Kwa na unatamka vile unaamuru baraka njoo, mm-hmm. baraka njoo. Kwa zile baraka au mafanikio yangu njoo. Kwa hiyo mafanikio yako ndio unakuta anakuta. Kwa kuna mtu mwingine anasukuma afanye kitu kwako mm-hmm. lakini adui amefunga, hawezi kufanya. Hawezi kumlazimisha mtu kufanya. Sawa. Hiyo sadaka kwanza unayosema ya asilimia kumi. Ni kwa nini asilimia kumi? ambayo huwa inatolewa na wao watu ambao wanakuwa wamefanikiwa. Okay. Kwa sababu kitu chochote cha Mungu. Mm. Kwanza haku, yani mo, shetani hana kitu halisi. Mm. Anakopu kwa Mungu. Mm. Kwa hiyo kwa sababu una kwenye upande wa Mungu ni agizo la Mungu tu asilimia 10. Mm. Katika mapato yetu. Mm. Kwamba ni agizo lake. Kwa sababu ni agizo lake na shetani yeye kwa sababu yeye ana copy. Mm. Yale mambo ya Mungu hapo na pesa kwake. Mm. Kwa hiyo na yeye anatoa ana, an, anataka atolewe kwa ajili ya heshima yake. Mm. Kwa hiyo inakuwa hivi. Sawa. Ulitamka kwenye ukuu wa anga kuna viongozi kutoka mataifa mbalimbali. Kuna kiongozi yote pengine unayemkumbuka aliyewahi kumuona kuzima. Kiongozi wa taifa ama kiongozi popote pale duniani kiongozi wa taifa. Mimi niliwahi kuona viongozi kwa majina siwezi kukumbuka lakini niliona viongozi wa wengine wazungu wengine nini wengine wanavaa maanguo kama kama viongozi wa dini mm. kuzimu Kwa... pia ulizungumzia umenikumbusha swala la kiongozi wa dini ambaye mwanzo alikuwa vizuri na baadaye akawa anatumia nguvu ambazo alikuja kusema uondolewe kanisani kwa kukutamka jina kwamba una roho ya utambuzi kuna viongozi wa dini ambao kumbe ni viongozi wa dini lakini hawatumii nguvu halisi za Mwenyezi Mungu ya wapo wapo sana tu ambao mm. hawatumii nguvu halisi za, za Mungu mm. wanatafuta za mbadala alafu wewe usi kwa makini unazo kadhani kwamba unamtumikia Mungu kwa sababu haiwezekani ukiongozana na mwizi na wewe utakuwa utakuwa utamtambuaje kiongozi huyo utamtambua kwa matunda yake matunda matendo kwa matunda yake yale yanayoelea ah matunda na kisha ya matendo yakiwemo mm. na yale ambayo anayo ya, ya yale matokeo yanayofanyika kwenye huduma yake. Mm. Na 
na tabia zake zote Hmm. Kwa sababu kama ni wa Mungu atafanya tabia za Mungu na matendo ya Mungu. Kwa yote ambayo umeyapitia mpaka leo hii umegundua kitu gani? Nilichogundua kitu kikubwa ni kwamba ni shetani amekamata watu wengi. Ushauri wako kwa wote kwa ujumla kwa kila aliyekutazama kuanzia mwanzo hadi sasa? Kwa hiyo ushauri wangu um, kimlie Mungu yoyote yule ambaye anajua kwamba yupo kwenye himaya ya shetani. Hmm. Usalama wake ni kumkimbilia Mungu tu. Kama mtu ana, ana jambo la ziada na anahitaji kufahamu zaidi kuhusu mambo mengi juu ya yale uliyozungumza. Uliniambia pia una kitabu. Kinapatikana vipi? Kitabu kinapatikana kwa njia ya WhatsApp na pia hard copy pia inapatikana madukani. Kwa hiyo kitaka kufahamu zaidi kumjua Mungu na ushuhuda wote upo kwenye kitabu na pia yako masomo ya namna kutembea na Mungu na masomo ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali sabuni za mali za magadi yote vimo na mambo mengine ambayo ya kutembea na Mungu na namna gani unaweza kumpendeza Mungu na ukatoa sadaka kwa wajane yatima usijiweza ukamgusa Mungu mtu akihitaji kitabu au akihitaji huduma yote anaweza kunipata kwa namba 0623 na 0788 ulizungumzia pia ume unaimba ni mwimbaji wa nyimbo za injili mtu akitaka kuzifuatilia kazi zako anafuatilia kwa njia gani Mtu akitaka kufuatilia kazi zangu anazipata uh, hapo kwenye channel ya Ebeneza Ala TV. Dipo zipo na ni WhatsApp na kachukua tu namba hizo nitakutumia link ya nyimbo unazipata lakini ukiingia kwenye channel ya Ebeneza Ala TV unazipata nyimbo zangu zipo. Mm-hmm.